মানে বুক টুক চলে যাচ্ছে বুঝলাম না সারাদিন তো ঠিকই ছিলাম আসলে সমস্যা হয়েছে কালকে কালকে আপনাদের ওই ক্লাস ক্লাস রেডি রেডি করলাম জব টব শেষ করলাম করে ভাবলাম রেস্ট নেই ক্লাস তো দুই তিন ঘন্টা পর শুরু হবে তো এই রেস্ট নিতে যে কখন যে ঘুমাই গেছি আমি জানি না ঘুম থেকে উঠছি দেড়টার সময় রাত তারপর থেকে আর ঘুমাই নি যে লম্বা সময় না ঘুমায় কাজ করলে এই সমস্যাটা হয় তো যাই হোক সমস্যা নাই আহ সবাই জয়েন করুক দুই চার মিনিটের মধ্যে আবার <laughs> চেষ্টা <laughs> যেমন ধরেন ওই আমি তো জাভা স্ক্রিপ্ট ইকোসিস্টেম এর জাভা ইকোসিস্টেম এর হঠাৎ করে আর একটা নতুন ইকোসিস্টেম এ জাম করতে হচ্ছে তো এই জন্য একটু প্রেশার বেশি বাট আই মিন জয়িং বিশেষ করে আমি আসলে রেলস নিয়ে কাজ করছি এখন আমি এর আগে কখনো ভাবিও নি যে রেলস এতটা অ্যামেজিং কিছু হইতে পারে সো দিস ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং ভাইয়া আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন ভাইয়া আর এখন তো শিখ শিখ কাজ করছি আর একটু এক্সপার্ট হই তারপরে নজর বিষয়টা হচ্ছে যে রেলস তে কাজ করতে গেলে আপনার ওই ধরেন একটা প্রপার ই কমার্স সাইট যেটা আপনি নোট জেস দা বানাইতে আপনার ব্যাক ইন্ড টা বানাইতে হয়তো ব্যাক ইন ফ্রন্ট ইন সহ ধরেন এমভিসি আর্কিটেকচারে বানাইতে এক মাস থেকে দেড় মাস সময় লাগতো সেটা হয়তো এক সপ্তাহ থেকে দেড় সপ্তাহ সময় লাগবে বানাইতে ও গড তো অ্যামেজিং ভ্যা অ্যামেজিং বলতে কি আসলে অলমোস্ট সবকিছুই করে দেওয়া থাকে রেলস এর এবং খুব জেনারেটরের উপরে কোড খুবই সিম্পল মানে অলমোস্ট একেবারে বানায় দেওয়াই আছে গালে তুলে মানে খাওয়াই দেওয়াটা খালি বাকি ঠিক আছে সো আমি আসলে মানে এটার লার্নিং প্যাথটা কি অনেক ছোট এরকম কিছু লার্নিং প্যাথটা একেবারে ছোট না লার্নিং প্যাথটা একেবারে ছোট না যে সব জিনিসগুলোতে আসলে সবকিছু করাই থাকে যেসব ফ্রেমওয়ার্ক বা যেসব টেকনোলজিতে অলমোস্ট সব কিছু করে দেওয়া থাকে আপনার শুধুমাত্র কিছু কনফিগারেশন করতে হয় বা এই টাইপের কাজ করতে হয় সেগুলোতে শেখাটা একটু বেশি থাকে ঠিক আছে যখন আপনার পুরো ফ্লেক্সিবিলিটি তখন কিন্তু আপনার প্রোগ্রামিং নলেজ দিয়ে প্রবলেম সলভিং নলেজ আপনি অনেক কিছু করতে পারেন আর যখন আপনার সব সিস্টেম আগে থেকে করা থাকে তখন আপনাকে কিছুটা জিনিস শিখতে হয় লার্নিং কার্ড খুব বেশি বড় বা তাও বলবো না ঠিক আছে খুব বড়ও না খুব ছোটও না 
মোটামুটি লেভেলে এখন অবধি যতটুকু পাইছি হ্যাঁ কিছু মানে ওই প্রত্যেকটা টার্মস আবার মাথায় রাখতে হচ্ছে যে কোনটা কি কাজে হ্যান তেনা বিজাবি আর রুবি নিয়ে তো এর আগে ওইভাবে কখনো কাজ করিনি অনেক আগে পাইথনও শেখার আগে এক সময় রুবি নিয়ে একটু আরো দেখছিলাম বাট রুবি শিখতেই কিছুটা বেশি টাইম লাগছে রুবি ভালো মতো আয়ত্ত করতে কারণ একেবারে হ্যাঁ রিলস হচ্ছে রুবির ফ্রেমওয়ার্ক তো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আমি আসলে ভাবতাম যে গিট হাবের মতো প্রজেক্ট কেন রেলস দিয়ে তৈরি হয়েছে তারপরে টুইটার কেন রেলস দিয়ে তৈরি হয়েছে এরকম অসংখ্য প্রজেক্ট আছে ভাই রেলসে অসংখ্য প্রজেক্ট তো এই প্রজেক্টগুলো কেন রেলস দিয়ে তৈরি হলো রেলস তো একটা স্লো টেকনোলজি কেন হলো তো আসলে শেখার পরে বুঝতে পারলাম যে কেন স্টার্ট আপ গুলো সবসময় রেলস চুজ করে স্টার্ট আপের জন্য এটা খুবই ইজি আর হয়ে যায় খুব কম সময় ওরা নতুন নতুন টেকনোলজি মানে ফিচার্স রিলিজ করতে পারে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্যাট ইজ ওয়াই সবাই আর কি স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে রেলস ইউজ করে এটা কস্টিং কি রকম ভাই মানে কস্টিং এর বিষয় তো আসলে সিমিলারই হয়তো এটার সার্ভারটা একটু বেশি লাগবে রিসোর্স হাঙ্গি হবে একটু কারণ এটা একটু স্লো যে কাজটা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ একটু দ্রুত করবে তার থেকে হয়তো একটু বেশি সময় লাগবে এটাই জানি না তো আমি একটু অনলাইনে রিসার্চ করছিলাম যে আমাদের টপ টালে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার মানেই তার রেলস আনতে হয় রেলস বাতি তো নেয় না মানে আমাদের ফুল ইকোসিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে রেলসে রুবিতে তো আমি একটু ঘাটাঘাটি করলাম যে শুধু টপটালে নাকি বা কি কি অবস্থা তো আমি ইন্ডিডে বোধ হয় সার্চ করছিলাম শুধু রিমোট জব এর ওপরে অনলি রিমোট জব তাতে আমি জ্যাঙ্গোর ওপরে পাইলাম সেভেন্টিন কে জব রেলস এর উপরে পাইলাম টুয়েলভ কে জব তো সেই হিসাবে তো একেবারে জব মানে পপুলারিটি খারাপ না তাই না এটার বিষয়টা হচ্ছে যে এটার একটা ইউনিক ইকোসিস্টেম আছে ইউনিক ইকোসিস্টেম ইউনিক কমিউনিটি আছে যারা এটার উপরে কাজ করে এইভাবে আসলে কেউ ওই প্রমোট টা করে না হ্যাঁ আপনি ইউটিউবে ঘাটলেও সেই লেভেল আমি তো অনেকদিন ধরে রিসার্চ করতেছি ডকুমেন্ট মানে ভিডিও টিউটোরিয়াল ফুটোরিয়াল নাই মানে কেউ প্রমোট করতেছে না যে ভাই রুবি শেখো বা কিছু একটা এরকম করতে একটা সময় রুবির অনেক হাইপ ছিল এখন ওই পরিমাণ হাইপ নাই বাট ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং আমি তো অনেকগুলো টেকনোলজিতে একই কাজ করতে পারি লাইক গোতে ব্যাক ইন বানাইতে পারি নোডে পারি জাভাতে পারি সি শার্পেও কিছুটা পারি আহ জাভা স্ক্রিপ্ট মানে কাইন্ড অফ টাইপ স্ক্রিপ্ট একই বিষয় হলো পাইথনেও পারি তো মোটামুটি যতগুলো টেকনোলজি ব্যবহার করে আসলে ব্যাক ইন বানাইছি তার মধ্যে কাইন্ড অফ এটাই ইজি আর পাইছি আমি ঠিক আছে এবং সব থেকে কম টাইম কনজিউমিং সব থেকে কম লাইক আমার কোন একটা ফিচার বানাইতে হবে বা কোন একটা প্রজেক্ট বানাইতে হবে হাতে ডেড লাইন নাই খুবই কম মানে হওয়ার কথা মানে ইউজুয়ালি বিশ দিন হলে ভালো হয় কিন্তু হাতে টাইম আছে পাঁচ দিন নো ডাউট আই উইল ইউজ রেলস ওকে সো রেলস আমার এই কাজটা খুব ইজিলি করে দিবে আই মিন একটা একটা এপিআই বানাইতে আপনি জাস্ট দুই চারটা কমান্ড দিলে যাবে যেগুলো কমন সেগুলো আসলে সব ইমপ্লিমেন্টেড ওকে যেগুলো প্রত্যেকটা কাজের জন্য কমন যেমন হচ্ছে ফেস করা মানে সবগুলো প্রোডাক্ট শো করা এটা একটা কমন জিনিস এই আপনাকে ইউআই পর্যন্ত জেনারেট করে দিবে ইউআই জেসন এপিআই বোথ একসাথে জেনারেট করে দিবে তো যে কাজগুলো কমন সেগুলো অটোমেটিক করে দিবে যেগুলোতে আপনার কাস্টম বিজনেস লজিক লাগবে সেগুলো আপনার ম্যানুয়ালি করতে হবে তো সেটাও খুব বেশি বড় সরো না অল্প ছোটখাটো কাজ 
शेष कर प्राय से शुरू करब आगे दिन सामारि करी करवहार कर डिजाइन सिसटेम काठामो तैरिराठामोई तैर कर रेखे एटम्स टैटम्स जैगा टाइगा जहाँ सेट आप दरकार इनफ्रास्ट्रक्चर रेडी एक्टर इनपुटर जो डिजाइन करते हम इनपुट एटम भर जो डिजाइन कर दीब डिजाइन ट लिखे दीब हो जाए लाइक दैट दैट माच इजियर ओके सो इनफ्रास्ट्रक्चर रेडी मैं सब ही रेडी आख जो डिजाइन दरकार तक से डिजाइनो करते अथवा डिजाइन सिसटेम देखे देखे फार्ष्ट सब सी एस एस कर डिजाइन करते जाबनाजाइन आपनी करते के डिजाइन कर शिक्षार अंतर्भुक्त विषय ना सेट आप टाइम सब चे बड़ विषय आज के सेट आपे जाते हैं आज के टपिक्स हम मूलत दुईटा एक टपिक्स हम मनोरिपो सम्पर्ना द्वित टपिक्स मनोरिपो सम्पर्कित ही कारण हम मनोरिपो ते कन्ट करारे जी सी एस एस मनोरिपो सम्पर्लोचना कर मन नहीं मनोरिपो सम्पर्क कतटुक आलोचना कर आद कर शुरू करी नो प्रब्लेम प्रथम करब से मनोरिपो जिन की गुगले सार्च कर ले लिंक पे जा हट इज मनोरिपो लिखे सार्च कर ले लिंक पे जाटिकल भलो लेगे तीन आर्टिकल शुनि अल्प कैकटा जिस भलो लेगे तो जे जे विषय गो भलो लगलो से विषय गो एक आलोचना करा जो पे अच्छा तरह आगे एदि के किस जिसपत सेट आप करते हैं जस्ट ए मिनिट मनोरिपो टाइम रिपोजिटरि मैनेज करते किसुदिन आगे जो अपने प्रोजेक्ट करते हलो एक रिपोजिटरिट कर क्षेत्रिटीज आल्स व्हाटर 
সো ইন সাম সিনারিওস এমন হতে পারে যে আপনার ফ্রন্ট ইন্ডে যে লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করছেন সেম লাইব্রেরিগুলো আপনার ব্যাক ইন্ডেও প্রয়োজন তো আপনি কি করছেন আপনাকে কি করতে হচ্ছে এই মুহূর্তে যদি আপনি ডিরেক্টরি বেস স্ট্রাকচার ফলো করেন তাহলে আপনাকে চোখ বন্ধ করে দুইটা প্রজেক্টেই সেম লাইব্রেরিটা ইনস্টল করতে হবে আদারওয়াইজ কোন অপশন নাই কারণ এগুলো যতই একটা ডিরেক্টরির মধ্যে থাকুক একটা রিপোজিটরির মধ্যে থাকুক প্রজেক্ট দুইটা ভিন্ন ভিন্ন দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের কি করতে হচ্ছে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই ম্যানেজ করতে হচ্ছে এটা একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা আসলে বিরাট বড় প্রবলেম এই প্রবলেমটা শুধুমাত্র লাইব্রেরি ইনস্টল করার ক্ষেত্রে হলে তো হয়েই যেত এটার আরো অনেক ব্যাড হ্যাবিট আছে যেমন যখন আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করব তখন আমরা দেখব যে ব্যাক ইন্ডে কিছু টাইপ আমি ডিফাইন করলাম হতে পারে সেটা প্রোডাক্টের একটা টাইপ প্রোডাক্টের ডিটিও হইতে পারে ডেটা ট্রান্সফার অবজেক্ট হতে পারে বা প্রোডাক্টের স্ট্রাকচার হইতে পারে হোয়াট এভার আমি ব্যাক ইন্ডে ডিফাইন করলাম সেই প্রোডাক্টের ডেটা ট্রান্সফার অবজেক্টটা ফ্রন্ট ইন্ডে পাওয়ার জন্য আবার ফ্রন্ট ইন্ডে কি আমাকে সেম টাইপের ডেটা ডিফাইন করতে হচ্ছে ডুপ্লিকেট করতে হচ্ছে এখন ডুপ্লিকেট একবার তো করাই যায় সেটা আমরা সবাই জানি যে প্রথমবার যখন আমি কোড করছি তখন তো ডুপ্লিকেট করলে আমার কোনো প্রবলেমই নেই কিন্তু প্রবলেমটা তৈরি হচ্ছে তখন যখন কালকে আমার ক্লায়েন্ট এসে বলছে যে প্রোডাক্টে আরো দুই থেকে তিনটা এক্সট্রা প্রপার্টিস যুক্ত হবে প্রোডাক্ট এই যুক্ত হবে এইটা রিমুভ হবে তো আমাকে কি করতে হচ্ছে আমাকে আবার দুইটা সেম প্রজেক্টে যাইতে হচ্ছে দুইটা প্রজেক্টে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলাদা আলাদা করে আমাকে চেঞ্জেসটা আনতে হচ্ছে না হলে তো আমার অ্যাপ্লিকেশন কাজ করবে আমার ব্যাক ইন্ডিয়ার সাথে ফ্রন্ট ইন্ডিয়ার সিং থাকলো না তাহলে এখানে পয়েন্টটা ভিউটা হচ্ছে যে ভাই কিছু জিনিস আমার অলওয়েজ থাকবে যে জিনিসগুলো আমার ফ্রন্ট ইন্ড এবং ব্যাক ইন্ডে সেম ওকে কিছু হেল্পার আমার অলওয়েজ থাকবে যেই হেল্পারটা আমার ফ্রন্ট ইন্ড এবং ব্যাক ইন্ডে সেম আমি আমি টাইম জোন অ্যাপ্লিকেশনের কথা যদি বলি সেখানে আমার ক্যালকুলেশনের ব্যাপার স্যাপার ছিল অনেক কিছু তো আমরা শুধু ফ্রন্ট ইন্ডের কাজ করেছিলাম তার ব্যাক ইন্ড তৈরি করিনি কিন্তু যদি আমরা ব্যাক ইন্ড তৈরি করতাম তাহলে সেম ধরনের ক্যালকুলেশন আমার বোথ প্লেসে দরকার হতো আমরা কি সেম লজিক সব জায়গায় লিখব লিখব না সো এই ধরনের অনেক সমস্যা তৈরি হয় যে সমস্যাগুলো আমরা সলভ করতে পারি যদি আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে মনোরিপোতে কনভার্ট করে ফেলি ওকে তো মনোরিপোস ক্যান ফোস্টার র্যাপিড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ফ্লোস ইন দিস পোস্ট উই উইল এক্সামাইন ইফ দে আর রাইট ফিট ফর ইউ অ্যান্ড ইউর কোম্পানি ওয়েল মনোরিপোটা মূলত একটা কোম্পানির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় একটা কোম্পানির মাল্টিপল প্রজেক্ট থাকে মাল্টিপল জিনিসপত্র থাকে তারা তাদের সমস্ত লাইব্রেরিজগুলো একটা রিপোজিটরির মধ্যে রাখতে পারে ইভেন এমনও হতে পারে যে আপনার দশটা মাইক্রো সার্ভিস আছে সবগুলো মাইক্রো সার্ভিসকে আপনি একটা মনোরিপোর আন্ডারে রাখলেন এতে আপনার ইনিশিয়াল রিপোজিটরি সাইজ অনেক বৃদ্ধি পাবে অবশ্যই যখন আপনি দশটা জায়েন্ট সাইজের প্রজেক্ট একটা রিপোজিটরিতে রাখবেন তখন অবশ্যই দশটা মানে প্রজেক্টগুলো রিপোজিটরি সাইজগুলো অনেক বৃদ্ধি পাবে এমন অনেক রিপোজিটরি আপনার প্রয়োজন হবে ব্যবহার করার ইনস্টল করার বা ক্লোন করে রাখার যে রিপোজিটরির আপনার দরকার নাই কিন্তু যেহেতু মনোরিপো সেহেতু আপনার সব কোড রাখতে হবে যার ফলে আবার সুবিধা হচ্ছে কি সুবিধা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের সবার কাছে সব কোডের অ্যাক্সেস থাকছে সবাই কোন কোডে কি হচ্ছে না হচ্ছে সবকিছু বুঝতেও পারছে ওকে সো মনোরিপোর ভালো দিক আছে মনোরিপোর খারাপ দিকও আছে তো অ্যাট ফার্স্ট মনোরিপো সম্পর্কে একটু আমরা জানি মনোরিপো মনোরিপো ইজ এ ভার্সন কন্ট্রোল কোড রিপোজিটরি আই মিন এ মনোরিপো ইজ এ ভার্সন কন্ট্রোল কোড রিপোজিটরি দ্যাট হোল্ডস ম্যানি প্রজেক্ট মনো ওকে মনো কথাটা এসছে মনোলিথিক থেকে মনোলিথিক কথাটা আমরা অনেকবার ব্যবহার করছি না আমাদের লাইফে আমরা তো অনেক সময় বলছি যা এটা মনোলিথিক প্রজেক্ট মনোলিথিক প্রজেক্টে হবে না মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে যাইতে হবে মনোলিথিক আর্কিটেকচার ভালো না সো মনোলিথিক আর্কিটেকচার আর মনোলিথিক প্রজেক্ট কিন্তু এক না মনো রিপ সরি মনো ভুল বললাম মনোলিথিক আর্কিটেকচার বা মনোলিথিক প্রজেক্ট আর মনোরিপো কিন্তু এক না ওকে মনোলিথিক আর্কিটেকচারে আমার সবকিছুই একটা প্রজেক্ট একটা রিপোজিটরি একটা প্রজেক্ট কিন্তু মনোরিপো আর কি মানে মনোরিপো যখন আমরা ব্যবহার করছি তখন আমরা মাইক্রো সার্ভিসের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে মনোরিপোটা ব্যবহার করছি ইন দ্যাট কেস আমার রিপো একটাই থাকছে প্রজেক্ট অনেক হচ্ছে রিপো একটাই থাকছে প্রজেক্ট অনেক হচ্ছে সেম রিপো হওয়ার কারণে আমরা কোর্ট শেয়ারিংটা করতে পারছি এবং সবকিছু একটা জায়গায় অর্গানাইজ থাকছে বাট ডেপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবেই ডেপ্লয় করা হবে নো ডাউট অন দ্যাট ওকে সো মনোরিপো ইজ এ ভার্সন কন্ট্রোল কোড রিপোজিটরি দ্যাট হোল্ডস ম্যানি প্রজেক্ট ম্যানি প্রজেক্ট মিনস ম্যানি মাইক্রো সার্ভিস হতে পারে আপনার একটা ফ্রন্ট ইন
they are often logically independent and run by different teams. Okay, so a connect important got a bullshit I make to a gable a chillam. While this project may be related, it is not necessary. Jeta related to the hobby. I'm on the parade. Jay, uh, Thorny Google at the Tinta product as a China Google at Tinta common product. Kiki Google at Tinta common product. Goche Google Docs, Google Sheet, or Google Slide. Taito a Tinta product totally Tinta Vino application Vino project. Vino way they catch for attacking. Kintu, a pinch in the good again, protected UI layout ta, ba design system ta, same. Jacarone, I'm not dek the pie, jay, okay, a canage honor button, Okanusha honor button, a canage rock on file menu, Okanusha rock on file menu. Thermone, no doubt, Tara same code share courses somehow. Kintu project, totally tinta Vino project. Akon Google Doc to the Kunogone of Thake, Google Slide to Kunovabe of Thakbenatina. Our Google Slide to the Konokon of Thake, sheet of Thakben. I'm a Kyo Karopore dependent now. Totally been no project. I'm a shop service Bondokore Google Shudumatu Google Docs or Salai Tapare, shop service Bondokore Shudu Google, sheet of Salai Tapare, Juditara Chai. Thermane, a project Kulo Vino Vino, Kintu, Tara same code share Kurche. In that case, project our same Hoytapare, Mane project related Hoytapare. Like Apni Acta project here, uh, order module. Uh, user module, review module, shop all the other actor project and mother actor parent. Okay, actor report mother actor. Mentioned related to with the party, unrelated to with the party, independent with the party. But our different team that are new to the party, different server deployed with the party. No problem on that. Some companies host all their code in a single repositories. Single repository. So some company host all their code in a single repository. Kichu company as a jarada the shamusto code act a single repository mode rake shared among everyone. Kichu code jegulo share kore proteke proteke shate. Monoripos can reach colossal size. Mane jetak toke bosilam the ammonica size rupon to rajate par jetashule manage for a cook tab bishoy. Google, for example, is uh, theorized to have the largest code repository ever, which has tens of hundreds of comments per day and is over. 80 terabytes large. Okay. So Google is a monoreport. Jetter size of 80 terabyte. Actor repository size. Eta. Can you imagine? Google is a monoreport size 80 terabytes. Thermonic shop is to act a jagati as actor report. Mode as a potidin. I'm sorry. Protidin a uh, repository. Te, Doshajare Veshi commit hoi. Protidin. Other companies known to run large monorepos are Microsoft, Facebook, Twitter. So most of large company almost other monorepo uh, babor kore thake. Apna ke monorepo babor kore thabe babar te ero kome na, but monorepo babor kore le apni kuch shahoji jinish ta organized kore the parbe na apna project ta. Okay, jabong onik kichu, onik shahoj hoye chabe apna jono. Okay, monorepos are sometimes called monolithic repositories. Monolithic repositories, but they should not be confused with monolithic architecture, which is a software development practice for writing self-contained application. An example of this is a Ruby on Rails monolith heading, handling, uh, handling websites. Okay, Ruby on Rails and monolithic architecture, API endpoints and background jobs, shop action, so it act a monolithic application architecture. But it's confused how it's a monolithic architecture or monorepo could be uh difference in it. I can mono repos versus multi repos. I can take a multi repo era nam coron course, but it actual namoche poly repo. Okay, it a it a shuntalo halo lag a multi repo take a poly repo got a shunta hal like a poly repo money on a repo. The amar jotogulo project, totogulo repository, sheta o kora jate pare. So I can say that the opposite of mono repo is multi repo, where each project is held on an entirely separate version controlled repository. Multi repos come naturally. It's what most of us do when starting a new project. After all, who doesn't like starting fresh? Okay, so going from multiple multi to monorepo is a matter of moving all your projects into a single repository. Shop Jagar project gulo niya shakta repository mode rakle shade actor monorepo hobe. Monorepo create core kisu vya pasha parache. Pekani kitsu point era tula dor se. I mean pros and cons tula dor se. J pros and cons gulo niya madari talo chuna kora dorka. At first glance, the choice between monorepos and multi-repos may not seem like a big deal, but it's a decision that will deeply influence your company's development workflow. When I put on the data money with the operator, I'm going to borrow deal now. It's going to breaking changes now, but 
লং টাইমে দেখা যাবে যেটা কোম্পানির জন্য একটা বিরাট বড় ডিসিশন মেকিং এর কোম্পানির ওয়ার্ক ফলোড ম্যানেজ করার জন্য একটা বিরাট বড় ডিসিশন হয়ে যাবে ওকে সো এখানে অনেকগুলো পয়েন্টের কথা বলছে ফার্স্ট অফ অল ভিজিবিলিটি এভরি ওয়ান ক্যান সি এভরি ওয়ান ইল স্পোর্ট যেটা বলছিলাম একটু আগে যে যত কোম্পানিতে যত টিম আছে সবাই সবার কোড দেখতে পাচ্ছে তার মানে কোথায় কি হচ্ছে কোনটার ওয়ার্ক ফ্লো কি শুধুমাত্র এপিআই পেয়ে যাচ্ছি ব্যাপারটা এরকম না প্রত্যেকটা কোড এক্সামাইন করে বোঝার একটা সুযোগ থাকছে দিস প্রপার্টি লিডস টু বেটার কোলাবোরেশন অ্যান্ড ক্রস টিম কন্ট্রিবিউশন এ ডেভেলপার ইন এ ডিফারেন্ট টিম ক্যান ফিক্স এ বাক ইন ইউর কোড ইউ ডিডেন্ট ইভেন নো এক্সিস্ট এক্সিস্টেন্ট ওকে তো হতে পারে যে আপনি অর্ডার টিমের পাবলিক প্রোডাক্ট টিমের কেউ একজন ভুল করছিল আপনি অর্ডার করার সময় অর্ডার টিমে কোন একটা প্রজেক্ট করার সময় বা কোন একটা ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করার সময় দেখলেন যে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মধ্যে এই জায়গায় এই ভুলটা হচ্ছে আপনি এক্সামাইন করে দেখলেন ডিবাক মানে এক্সামাইন করে দেখলেন ট্রাবল শিট করে দেখলেন যে আচ্ছা প্রোডাক্টের মধ্যে এই প্রবলেমটা আছে আপনি সাথে সাথে প্রবলেমটা ফিক্স করে একটা পুল রিকোয়েস্ট পাঠায় রাখতে পারেন আপনি ওই টিমের কেউ না বাট আপনার কাজের জন্য প্রোডাক্ট টিমের কাজটা দরকার ছিল প্রোডাক্ট রিপোর্ট কাজটা দরকার ছিল আপনি করলেন কিন্তু আপনি ওই টিমের কেউ না কারণ আপনার কাছে ভিজিবিলিটি রয়েছে যদি এটা মনোরিপো না হয় মাল্টিপো বা পলিরিপো হতো তাহলে আপনি কোড বেজে অ্যাক্সেসই পেতেন না কারণ আপনি তো প্রোডাক্টের কেউ না আপনি অর্ডারের পাবলিক সো আপনি কেন প্রোডাক্টের কোড দেখবেন লাইক দ্যাট ওকে সো এই জায়গাটা একটা ভালো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে ভিজিবিলিটিটা ক্লিয়ার থাকছে সবার কাছে সবার কোড ভিজিবল সিম্পল আর ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজমেন্ট এটা একটা বিগ থিং এটা একটা বিগ থিং সিম্পল আর ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজমেন্ট কিন্তু খুব ক্রুশিয়াল একটা পার্ট একটা প্রজেক্টের জন্য আপনারা জানেন যে কিছু অল্প কিছু কাজ করার পরে আমাদের নোড মডিউলস কত ভারী হয়ে যায় কত 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 নোড মডিউলস ইনস্টল হয় প্যাকেজ ইনস্টল হয় তাই না তো যখন আপনি চিন্তা করেন আপনার কোম্পানির জন্য এরকম দশ বড় বিশটা তিরিশটা বড় বড় প্রজেক্ট আছে সেখানে কত নোড মডিউলস ইনস্টল হবে কত প্যাকেজ ইনস্টল হবে কত বড় বড় সাইজের নোড মডিউলস হবে তাই না তো এই জিনিসগুলোকে আমরা সহজ করতে পারি যখন আমরা মনোরিপো ব্যবহার করি তখন আমাদের সিঙ্গেল সোর্স অফ ডিপেন্ডেন্সি থাকলেই হলো মানে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমাদের সমস্ত ডিপেন্ডেন্সি গুলো থাকবে সেখান থেকে ডেটা শেয়ার হবে তার মানে আমার চারটা প্রজেক্টে একজিওস দরকার মানে চারটা প্রজেক্টে আমি একজিওস ইনস্টল করব না আমি ইনস্টল করব একবার যে কোনো জায়গা থেকে একবার ইনস্টল করলেই আমার হয়ে যাবে আমার প্যাকেজ ডেসনের মধ্যে বা আমার নোট মডুলস এর মধ্যে একজিওস থাকলে সেটা আমি যে কোনো প্রজেক্ট থেকেই ব্যবহার করতে পারবো ওকে जगह আমার কনসিস্টেন্সিটা ঠিক থাকবে আমার কোড কোয়ালিটি কোডিং স্ট্যান্ডার্ড সবকিছু ঠিক থাকবে আমার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রজেক্ট মানে আলাদা আলাদা ভাবে রুলস তৈরি করতে হবে কিভাবে কমিট করতে হবে সেটার জন্য রুলস তৈরি করতে হবে কিভাবে পোল রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে সেটার জন্য রুলস তৈরি করতে হবে কিভাবে কোড কনভেনশন মেনটেন করতে হবে সেগুলোর বিষয়ে বলতে হবে সো লট অফ থিংস উইল বি নিড টু বি সেট ফর ডিফারেন্ট প্রজেক্ট কিন্তু যখন সেটা আমার একটা রিপোর্ট মধ্যে থাকছে তখন একবার সেট করলেই সবকিছু পারফেক্টলি কাজ করবে তার মানে অনেক সময় আমার বেঁচে গেল হয়তো ইনিশিয়ালি বাঁচলো না কিন্তু নিয়ার ফিউচার অন্য প্রজেক্টের জন্য সেটা বেঁচে গেল শেয়ার টাইম লাইন ব্রেকিং চেঞ্জেস ইন এপিআই অর শেয়ার লাইব্রেরিজ আর এক্সপোর্ট ইমিডিয়েটলি যদি কোনো ব্রেকিং চেঞ্জ আসে আপনার কোনো এপিআই তে বা কোনো শেয়ার লাইব্রেরিতে সেগুলো ইমিডিয়েটলি সবার জন্য অ্যাভেলেবেল হয়ে যাচ্ছে ফোর্সিং ডিফারেন্ট টিমস টু কমিউনিকেট এ হেড অ্যান্ড জয়েন্ট ফোর্সেস এভরি ওয়ান ইজ ইনভেস্টেড ইন কিপিং আপ টু অ্যান্ড উইথ চেঞ্জেস কারণ প্রত্যেক যেহেতু সবকিছু শেয়ার তাই কোন জায়গায় একটা চেঞ্জ আসলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গা থেকে চেঞ্জেসটা পাবে এবং তাদেরকে ফোর্স করা হবে কাইন্ড অফ সিস্টেমটাই তাদেরকে ফোর্স করবে যেন তারা আপডেট করে নেয় ওকে অ্যাটমিক কমিটস অ্যাটমিক কমিটস মেক লার্জ স্কেল রিফ্যাক্টরিং ইজিয়ার এ ডেভেলপার ক্যান আপডেট সেভারেল প্যাকেজেস অর প্রজেক্টস ইন এ সিঙ্গেল কমিট সো সম মানে অনেকগুলো প্রজেক্ট বা অনেকগুলো প্যাকেজের কাজ একবারে একটা কমিটের মধ্যে তারা আপডেট করতে পারছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটমিক কমিট ইমপ্লিসিড সিআই ইস গ্যারান্টিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাজ অল দ্য কোড ইজ অলরেডি ইউনিফাইড ইন ওয়ান প্লেস ওকে সো এইটা একটা বড় পয়েন্ট ইমপ্লিসিড সিআই সিআই মানে কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশন ওকে সো কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে কি হয় দেখা যাচ্ছে আপনি একটা প্রজেক্ট করছেন যে প্রজেক্টে দশটা মাইক্রো সার্ভিস আছে দশটা তো এই দশটা মাইক্রো সার্ভিস আমাদের ইন্টিগ্রেশন সিস্টেম কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে টেস্টিং করতেই হয় এখন সবগুলো যেহেতু একটা জায়গায় রয়েছে 
যেহেতু আমি একবার একবারেই কিন্তু সবগুলো টেস্ট রান করে ফেলতে পারছি ইজিলি এবং কোথাও কোনো ব্রেক ব্রোকেন হইলে আমি ইনস্ট্যান্টলি দেখতে পাচ্ছি আর একটা প্রজেক্টের যদি আলাদা 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 রিপোজিটরিতে থাকতো প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় যে 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 কিন্তু আমাকে চেক করতে হচ্ছে না আমি একটা জায়গা থেকে সবকিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে ওকে সবগুলো মাইক্রো সার্ভিস পারফেক্টলি টেস্টেড এবং কাজ করছে যেহেতু একটা সিঙ্গেল রিপোজিটরি তারপর ইউনিফাইড সিআইসিডি মানে ডিপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রেও বলছে ইউনিফাইড বিউল্ড প্রসেস উই ক্যান ইউজ শেয়ার বিউল্ড প্রসেস ফর এভরি অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্য রিপো আমরা একটা সিঙ্গেল বিউল্ড প্রসেস ব্যবহার করতে পারি একটা বিউল্ড একটা একটা বিউল্ড কমান্ড দশটা মাইক্রো সার্ভিস দশটা মাইক্রো সার্ভিস কে বিউল্ড করে দিবে একটা বিউল্ড কমান্ড আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা বিউল্ড করতে হচ্ছে না একটা ডেপ কমান্ড আমার দশটা মাইক্রো সার্ভিস এর সার্ভার একবারে রান করবে ওকে দ্যাট ইজ অ্যামেজিং থিং সো দ্যাট ইজ ওয়াই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় যে যদি আপনার প্রজেক্টে একাধিক প্রজেক্ট থাকে মানে আপনি মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার ফলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনার আমার কাছে মনে হয় যে মনো মনো রিপোর্টটা একটা গুড চয়েস এবার আসি হচ্ছে খারাপ দিকগুলোতে কনস গুলোতে যে মনো রিপোর্ট কি কি প্রবলেম রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ব্যাড পারফরমেন্স ডেফিনেটলি যেহেতু মনোরিপো অনেক কিছু রাখে সেহেতু আপনার অনেক বড় বড় হয়ে যায় ফাইল যেমন গুগলের ক্ষেত্রে আশি টেরা বা এটা এত বড় ফাইল ম্যানেজ করা এরা তো ব্যাড পারফরমেন্স দিবে সব কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ কোড ডাউনলোড করা বা প্রকলন করা এগুলোর ক্ষেত্রে আসলে একটু প্রবলেম আপনাকে ফেস করতে হবে ব্রোকেন মেইন মাস্টার ব্রোকেন মাস্টার এফেক্ট এভরি ওয়ান ওয়ার্কিং ইন দ্য মনোরিপো ওকে একটা যদি কোনো কারণে গিট মার্চ করার সময় বা কোনো কিছু করার সময় মাস্টার বা মেইন ব্রাঞ্চের কোনো প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমটা সবার ক্ষেত্রেই হবে অন্যান্য ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রেও হবে তো এটা একটা প্রবলেম তার মানে ডিপোজিটরি মেইন ম্যানেজ করাটা একটু টাফ হয়ে যাবে কিছুটা লার্নিং কার এটার অবশ্যই কিছুটা লার্নিং কার রয়েছে লার্জ ভলিউমস অফ ডেটা অনেক ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে ওনারশিপ মেনটেনিং ওনারশিপ অফ ফাইলস ইজ মোর চ্যালেঞ্জিং মানে এক্ষেত্রে আপনাকে ফাইলের ওনারশিপ দিতে হবে যে কে রাইট করতে পারবে কে রাইট করতে পারবে না এই টাইপের কিছু বিষয় নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে ওকে সো তারপরে কোড রিভিউজ নোটিফিকেশন ক্যান গেট ভেরি নয়জি কারণ হচ্ছে যে দশ হাজার কমিট পড়তিছে প্রতিদিন তাহলে কতটা পুল রিকোয়েস্ট পড়তিছে সেগুলো ম্যানেজ করাটা কিছুটা টাফ হয়ে যায় বাট এগুলো ওভার দ্য পিরিয়ড আস্তে আস্তে লার্জ হয় ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে এটা অতটা লার্জ হয় না ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে আপনার এগুলো আস্তে আস্তে ম্যানেজ করাটা মানে যত টিম বাড়বে যত প্রজেক্ট বাড়বে আস্তে আস্তে ম্যানেজ তো করতেই হবে তখন লোকও বাড়বে কিন্তু ইনিশিয়ালি কিন্তু এত প্রবলেমগুলো আপনি ফেস করবেন না এগুলো ফেস করবেন আস্তে আস্তে যখন অনেক বড় হয়ে যাবে অনেক কমিট হয়ে যাবে অনেক প্রজেক্ট হয়ে যাবে অনেক বড় করবে তখন তাছাড়া আপনি প্রবলেম ফেস করবেন না ওয়েল তো এই হচ্ছে বেসিক মনো রিপো এখানে আরো কিছু বিষয়বস্তু বলা আছে যেগুলোর দিকে আমি তাকাবো না আমি আর একটা লিঙ্ক ওপেন করব। যেটার নাম হচ্ছে মনোরিপো ডট টুলস এইটা একটা প্রেজেন্টেশন স্লাইডের মতো একটা পেজ এটা আসলে আমার খুব পছন্দের এখানে এতক্ষণ ধরে আমরা যা যা কথা বললাম সেই সব কথাই বলা হয়েছে হোয়াট ইজ মনোরিপো ওয়াই মনোরিপো ফিচার্স অফ মনোরিপো এরকম অনেক কিছু বলা হয়েছে যেমন এখানে কিছু ইমেজ দিয়েও বোঝানো হয়েছে মনোরিপো পেপারটা কি অর্গানাইজেশন ওয়ান অর্গানাইজেশন হচ্ছে আমার সেই মনোরিপো ডিরেক্টরি বা মনোরিপো তার নিচে অ্যাপ ওয়ান লিভ ওয়ান অ্যাপ টু লিভ থ্রি লিভ টু সব রয়েছে ওকে তারপরে পলি রিপো কি পলি রিপো হচ্ছে আমার প্রত্যেকটার জন্য আলাদা 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 রিপো রয়েছে প্রত্যেকটা রিপো আলাদা আলাদাভাবে ম্যানেজ হচ্ছে দ্যাটস ইট তো এছাড়া আরো কিছু মানে কেন ব্যবহার করব না করব কি সুযোগ সুবিধা পাবো না পাবো সব ডিটেলস এর মধ্যে বলে দেওয়া রয়েছে আপনারা একটু সার্চ করলে পেয়ে যাবেন মনো রিপো ডট টুলস লিখে সার্চ করলে আপনারা এই সাইডটা পেয়ে যাবেন এখানে হোয়াট মনো রিপো টুলস শুড প্রোভাইড কি কি প্রোভাইড করা দরকার না দরকার সব কিছু এর মধ্যে বলা হচ্ছে আচ্ছা এখানে আমি কিছু টুলস এর কথাই যাবো টুলস এর টুলস এর লিস্টটা করি আচ্ছা এই যে কিছু কিছু টুলস এর কথা বলা হচ্ছে যেই টুলস গুলো ব্যবহার করে আমরা খুব সহজে মনোরিপো ম্যানেজ করতে পারি ওকে মনোরিপো আমরা ম্যানুয়ালি কোনো কিছুই ম্যানেজ করব না আমাদের জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো সুন্দর টুলস রয়েছে যেমন গুগল এর রয়েছে ব্যাজেল ব্যাজেল ব্যবহার করে আমরা গুগল মানে মনোরিপো ম্যানেজ করতে পারি এবং এটা গুগলের তৈরি করা টুল গ্রাডেল রয়েছে গ্রাডেল ও গ্রুভি বেজ একটা বিল্ড সিস্টেম এটাও একটা সুন্দর টুল যেটা ব্যবহার করে আপনি মনোরিপো ম্যানেজ করতে পারবেন লেজ রয়েছে বাই মাইক্রোসফট ওকে লার্নার রয়েছে মেনটেন বাই এন আর ডাব্লু এল বা এন এক্স যাই হোক এই ত
বাট লার্ন হচ্ছে সবথেকে ইজিয়ার ওয়ে ছোট্ট একটা টুল যেটা দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে শুধু মনো রিপোর্ট ম্যানেজ করতে পারি আর এন এক্স হচ্ছে এর থেকে আপগ্রেডেড ভার্সন আরো অনেক ফিচার দেয় যেগুলো আসলে অন্যরা প্রোভাইড করেন এন এক্স খুবই ভালো একটা টুল ওকে আপনি খেয়াল করবেন এন এক্স এর মধ্যে অলমোস্ট সব গ্রিন মার্ক অলমোস্ট সব গ্রিন মার্ক ওকে শুধুমাত্র যে এইটা নাই ট্রান্সপারেন্ট রিমোট এক্সিকিউশন এটা বাদে সব গ্রিন মার্ক সো এন এক্স হচ্ছে সব থেকে পাওয়ারফুল টুল বলতে পারেন মনো রিপো ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে এবং আমি পার্সোনালি এন এক্স কে লাইক করি তারপরে প্যান্টস রয়েছে রাশ রয়েছে টার্বো রিপো রয়েছে বাট আজকে আমরা সরাসরি এন এক্স নিয়ে কাজ করবো না আমরা লার্না নিয়ে কাজ করব লার্না নিয়ে কাজ করতে করতে আপনি নিজেরাই এন এক্স এর কাছে চলে যাবেন কারণ লার্না প্রজেক্ট এখন পুরোপুরি মেনটেন করে বা পে করে লার্নাকে মেনটেন করার জন্য এন এক্স এই কোম্পানিটা এন আর ডাব্লু এল এই কোম্পানিটা মূলত এদেরকে পে করে তার মানে বলতে পারেন এই লার্না এন এক্স দুইটা সেম কোম্পানির প্রজেক্ট ওকে এক হিসাবে তাই বলতে পারেন এরা লার্নার সাথে এন এক্স ইন্টিগ্রেশন করে যে ফিচার গুলো লার্না আগে ভালো করতো সেগুলো লার্নাই করছে যে ফিচার গুলো লার্না দিত না সেগুলো এন এক্স দিচ্ছে ওকে দুইটা কম্পাইন করে একটা খুব সুন্দর ভাবে কাজ করা যায় বর্তমানে जिसमेंटअप फायलार डिरेक्टर समस्त लाइब्रेरि गोमार्स सैट जर फ्रंटिंगुलर लाइब्रेरिटेज कम्पानी शुरू कर प्रोजेक्ट इनिट करते एनपीएम इनिट करते मध्य तक डीएससी 
আমরা কোনো কিছুর নামই এরকম রাখবো না আমাদের প্যাকেজের প্রত্যেকটার নামই আমরা নেম স্পেস দিয়ে রাখবো আমার নেম স্পেস হচ্ছে কি আমার নেম স্পেস হচ্ছে এট দা রেট ডিএস ডট ই এটা হচ্ছে আমার নেম স্পেস আর এটা মূলত কোর ওকে তো এই যে রিপোজিটরিটা যেটা আমার মূল রিপোজিটরি এই রিপোজিটরিটা হবে হচ্ছে একটা প্রাইভেট রিপোজিটরি এবং পরবর্তীতে আমরা যদি এটাকে এনপিএম এ পাবলিশ করে দেই তাহলে আমরা সরাসরি এই এনপিএম থেকে এটাকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবো এই এর মধ্যে যতগুলো প্যাকেজ আছে সেই প্যাকেজ গুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালিও আমরা এনপিএম এ পাবলিশ করতে পারবো নো প্রবলেম এট অল আবার আমরা পুরো পুরো প্যাকেজটাকেই এনপিএম এ পাবলিশ করতে পারবো এবং ইনস্টল করে নিজের মতো করে নিজের কাস্টম প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারবো সেটাও কোনো প্রবলেম না তো সেগুলো সবকিছু যদি মেনটেন করতে হয় পারফেক্টলি আমাদের নেম স্পেসটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের এই ক্ষেত্রে নেম স্পেস বলতে অ্যাট দা রেট ডিএসি অথবা অ্যাট দা রেট ইউর অর্গানাইজেশন নেম পর স্ল্যাশ যে কোনো নাম যেহেতু এটা কোর এটা মেইন তাই আমি নাম দিয়েছি কোর আপনি কোর বা অন্য যে কোনো কিছু দিলেও চলবে আই গেস নো প্রবলেম এট অল আচ্ছা তো প্যাকেজ চট জেসন যেহেতু আমার কাছে আসে এখন আমার কিছু প্রজেক্ট মানে প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে এখন প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে কি লার্ন আ প্যাকেজ ইয়ার্ন অ্যাড ড্যাশ ডি এটা হচ্ছে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি তো আমরা লার্ন না মানে এটা আমার প্রজেক্টের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এটা ডেভেলপমেন্ট পারপাসে ব্যবহার হবে তাই আমি ডেপ ডিপেন্ডেন্স আকারে এটাকে ইনস্টল দিলাম তো দিলাম ইয়ার্ন অ্যাড করে ইনস্টল হোক কিছুটা সময় নিয়ে এত সময় তো লাগার কথা না একটু বেশি সময় নিচ্ছে মনে হচ্ছে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে এতটা সময় নেওয়ার কথা না আচ্ছা পারভেজ ভাই বলছিলেন যে ডিপ্লয়মেন্টে কোনো ইস্যু হয় ভাই ডিপ্লয়মেন্ট তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি হবে না প্রত্যেকটা সার্ভিস তার মতো করে ডিপ্লয়মেন্ট হবে সো দেয়ার ইজ নো ইস্যু এট অল নো প্রবলেম ওকে সো আমার লার্না ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা প্যাকেজ ডট জেসন এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি লার্না চলে এসছে নোট মডিউলস ডিরেক্টরি চলে এসছে এবং এর মধ্যে অসংখ্য নোট মডিউলস এরা ইনস্টল করেছে তার জন্য মানে লার্নার জন্য প্রয়োজনীয় যত কিছু আছে সব কিছু ইনস্টল করেছে এর মধ্যে বিন ডিরেক্টরির মধ্যে যদি আপনি যান তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে নিচের দিকে অনেক বাইনারি রয়েছে মানে এখানে সবই বাইনারি যে বাইনারি গুলো আমরা কল করতে পারি নিজের মতো করে এখানে দেখেন যে লার্না একটা বাইনারি রয়েছে হ্যাঁ এই লার্না বাইনারিটা দিয়ে কি হবে লার্না বাইনারি দিয়ে আমরা লার্না কমানটাকে রান করতে পারবো ওকে এখানে একটা আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে নোট মডিউলস খেয়াল করেন প্যাকেজ এর মধ্যে যে এস সি এস এস ডিরেক্টরি আছে তার মধ্যে একটা নোট মডিউলস রয়েছে এবং তার মধ্যে অনেকগুলো প্যাকেজ রয়েছে কারণ কি আমরা একটা প্যাকেজ কিন্তু ইনস্টল করেছিলাম যে এই প্যাকেজটার নাম হচ্ছে স্যাস এই এই প্যাকেজটা আবার বাকি প্যাকেজ গুলোকে নেসেসারি ডিপেন্ডেন্সি গুলোকে ইনস্টল করেছিল সো এর মধ্যে একটা নোট মডিউলস রয়েছে আর আমার রুটে একটা নোট মডিউলস রয়েছে যার মধ্যে অসংখ্য প্যাকেজেস রয়েছে এখন আমরা কি করব এখন আমরা আমাদের এখানে আমরা তো লার্না ইনস্টল করলাম কিন্তু এখনো আমার বলিনি যে এটা একটা লার্না প্রজেক্ট হবে আমার হোল সিস্টেমটা যে একটা লার্না প্রজেক্ট হবে সেটা আমরা এখনো বলিনি এবার আমাদেরকে সেটা বলতে হবে এবং সেটা বলার সিস্টেমটা কি অনেকটা ওই এনপিএম ইনিট করার মতো ইয়ার্ন ইনিট করার মতোই কিন্তু তফাত হচ্ছে আমরা ইয়ার্নের পরে বলবো লার্না খেয়াল করেন লার্না জেসন নামের একটা ফাইল ক্রিয়েট করেছে এবং এট দা সেম টাইম আমার প্যাকেজ জেসন এর মধ্যে ওয়ার্ক স্পেসেস নামের একটা প্রপার্টি তৈরি করেছে যেটা মূলত একটা অ্যারি এবং আমি বলছিলাম যে প্যাকেজেস হচ্ছে ডিফল্ট তাই দেখেন অটোমেটিক্যালি সে প্যাকেজেসটা নিয়ে নিয়েছে প্যাকেজেস ফর সিলেশন মানে হচ্ছে যেটা বোঝাচ্ছে এই লাইনটা দ্বারা যে আমার মানে লার্নার ওয়ার্ক স্পেস কোনটা লার্নার ওয়ার্ক স্পেস হচ্ছে এই প্যাকেজেস এই প্যাকেজের মধ্যে যা কিছু থাকবে সব কিছু লার্না কন্ট্রোল করতে পারবে ওকে প্যাকেজেস ফর স্ল্যাশ স্টার আপনি যদি ফর স্ল্যাশ স্টার না দিয়ে এস সি এস এস বলেন তাহলে শুধুমাত্র এস সি এস এস প্যাকেজটাকেই সে কন্ট্রোল করতে পারবে বাট আমরা স্টার বললাম মানে পরবর্তীতে যদি আমরা দশটা প্যাকেজ এর মধ্যে ক্রিয়েট করি সেই দশটা প্যাকেজ সে মেনটেন করতে পারবে এটা অটোমেটিক আমাদের জন্য ক্রিয়েট হয়ে গেল আর একটা জিনিস আমাদের জন্য ক্রিয়েট হলো সেটা হচ্ছে লার্না জেসন ফাইল এটা মূলত আমাদের কনফিগারেশন ফাইল তো এই কনফিগারেশন ফাইলের মধ্যে আমরা কি করব 
এই কনফিগারেশন ফাইলের মধ্যে আমরা কিছু কনফিগারেশন করব কিছু ডিফল্ট কনফিগারেশন এরা দেয়া রেখেছে যেমন স্কিমা স্কিমা বলতে কোন স্কিমা ফলো করে কি হবে না হবে সেই জিনিসটাও দিয়ে দেওয়া রয়েছে এই নোড মডিউলসের মধ্যে লার্নার মধ্যে স্কিমার মধ্যে লার্নার জেসন স্কিমা ডট জেসন সেটা যেন ফলো করে সেই স্কিমা মেইনটেইন করে যেন সে কাজ করে সেটার একটা প্রপার্টিস বা কনফিগারেশন এখানে দেওয়া রয়েছে ইউজ ওয়ার্ক স্পেস ট্রু ইউজ ওয়ার্ক স্পেস ট্রু বলতে কি আমি বলছিলাম যে আমরা ইয়ার্ন এর ওয়ার্কস্পেস ব্যবহার করব তো আমরা যেন ইয়ার্ন এর ওয়ার্কস্পেসটা ব্যবহার করি সেটার জন্য বলা হয়েছে আমি আসলে যেমন ছিল তেমনই রাখি এটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই এই মুহূর্তে আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে এখানে আমাকে প্যাকেজ গুলোকে বলে দিতে হবে লার্নার মধ্যে যেও আমি বলে দিতে পারি যে ভাই এটা হচ্ছে আমার প্যাকেজেস ওকে এটা হচ্ছে আমার প্যাকেজেস আমার প্যাকেজের মধ্যে সরি আমার প্যাকেজ জেসন এর মধ্যে আমরা ওয়ার্ক স্পেস বললাম ওয়ার্ক স্পেস এর মধ্যে আমরা প্যাকেজেস বললাম তাই তো সরাসরি প্যাকেজেস বললাম বাট আমরা কি করতে পারি আমরা আমাদের এখানেও আমাদেরকে প্যাকেজেস টা বলে দিতে হবে কোন প্যাকেজেস গুলোকে আমরা নিব খেয়াল করে দেখেন অটোমেটিক্যালি কাজ করে ফেলেছে যে প্যাকেজেস কি হবে এটাকে এটা আমরা লার্না কে বোঝালাম যে এইটা এই প্যাকেজেস হবে আর আগে আমরা বুঝিয়েছিলাম প্যাকেজ জেসন কে प्रोपार्टी दिल ना दिल सुंदर लक पवार्टी दीते नाम स्ट्रीम ट्रु ये सुंदर लक जेनारेट कर এবার আমরা একটু প্যাকেজ জেসনের দিকে যাই প্যাকেজ জেসনের দিকেও আমরা একটু কাজ করব সেটা হচ্ছে এই প্রপার্টিটাকে আমি এই প্রপার্টিটা ওয়ার্ক স্পেস এর মধ্যে সরাসরি এর আকারে প্যাকেজেস গুলো বলে দেওয়া রয়েছে এই প্রপার্টিটাকে আমি এইভাবে রাখবো না কারণ নিয়ার ফিউচার আমার অনেক কিছু হইতে পারে আমার প্যাকেজেস হইতে পারে আমার প্লেগ্রাউন্ড হইতে পারে আমার প্রজেক্টস হইতে পারে তো আমি সরাসরি এটাকে এইভাবে রাখবো না এটা ডিফল্ট ভাবে এরা দিয়েছে ধন্যবাদ ওদেরকে বাট আমরা এইভাবে রাখবো না আমরা এই ওয়ার্ক স্পেসটাকে অবজেক্ট বানাই ফেলবো অবজেক্ট বানাই ফেলে আমরা এখানে ম্যানুয়ালি বলবো যে ভাই প্যাকেজেস যত প্যাকেজেস আছে সবগুলো প্যাকেজেস এবার এই ইয়ারের মধ্যে যে বললাম ওকে প্যাকেজেস ফর সেলার সিস্টার মানে সেই কাজটাই করলাম বাট একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ওয়ার্ক স্পেসটাকে একটা অবজেক্ট বানালাম যেন পরবর্তীতে আমরা এখানে চাইলে আদার প্রপার্টিস গুলো দিতে পারি হ্যাঁ এখানে অনেক যেমন নো ওয়েস্ট নামের একটা প্রপার্টিস আছে যেগুলোকে আমরা ওয়েস্ট করতে চাই না সেটা পরে বুঝবো তো সেটা আমরা করতে পারি এই জন্য আমরা অবজেক্ট বানাই ফেললাম সরাসরি ওয়ার্ক স্পেস মানে প্যাকেজেস সেটা বললাম না আর একটা কাজ আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই প্রজেক্টটাকে আমরা বলে দিতে পারি যে ভাই এটা একটা প্রাইভেট প্রজেক্ট আমি ফার্স্টে বলছিলাম যে এই প্রজেক্টটা মূলত প্রাইভেট এনপিএম হবে এটা পাবলিকের জন্য অ্যাভেলেবেল হবে না দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এখানে বললাম যে এটা প্রাইভেট প্যাকেজ ওয়েল আমাদের সেট আপ কমপ্লিট আমাদের সেট আপ কমপ্লিট এখন আমরা আরেকটা কাজ করব। আরেকটা কাজ করার পূর্বে একটা ছোট্ট কাজ করি হ্যাঁ আমার এস সি এস এস এর মধ্যে কি একটা নোট মডিউলস আছে না খেয়াল করেন এর মধ্যে কিছু বাইনারি রয়েছে সরি প্যাকেজেস রয়েছে তো আমি এই নোট মডিউলসটাকে ডিলিট করে দিই ডিলিট আচ্ছা আমার বাইরে আর একটা নোট মডিউলস রয়েছে রয়েছে না এই নোট মডিউলসটাকেও আমি ডিলিট করে দিই এটা একটু টাইম লাগবে কারণ হচ্ছে ইয়ার্নের নোট মডিউলসটা তো মানে লার্নার নোট মডিউলসটা একটু বড় যাই হোক ডিলিট হয়ে গেছে হ্যাঁ তো ডিলিট হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমরা রুটের মধ্যে আছে কিনা একটু খেয়াল করি হ্যাঁ আমি এল এস দিলাম আমি কারেন্ট ডিরেক্টরি হচ্ছে ডেমো ডিএসি মানে রুটের ডিরেক্টরিতে আছি কারণ প্যাকেজেস ডিরেক্টরি দেখা যাচ্ছে আমি রুট ডিরেক্টরিতে থাকা অবস্থাতে আমি কমান্ড দিব ইয়ার্ন ইয়ার্ন ইনস্টল বা সরাসরি ইয়ার্ন কমান্ড দিলে এটা ইনস্টল করা শুরু করবে সো এটা ইনস্টল করা শুরু করে দিয়েছে এটা ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত আমরা একটু অপেক্ষা করি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা তাকাই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা নোট মডিউলস রয়েছে আমরা প্যাকেজের মধ্যে তাকালে এখানেও একটা নোট মডিউলস দেখতে পাচ্ছি বাট এখানে আমি যদি এক্সপ্যান্ড করি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে বাইনারি ডিরেক্টরি ছাড়া আর কিচ্ছু নাই এটা কই গেল এস সি এস এস প্যাকেজের নোট মডিউলস গুলো কই গেল গেল কোথায় এগুলো সবই এর ভিতরে কি ছিল স্যাস ছিল তাই না বা 
actually SAS name director direct package chilo. So up into the note modules at the Katakan, Ebong is scroll go to Thaken. Actor Shomain actor Shomai up not took a bad bay, Jacan is SAS Jolish. Okay, Thermane Akun Sasta Larna Manus Kurchi. Larna Amanamade root A, J dependency management system roche, node modules roche. আমার চাইল্ডে কোনো নোড মডিউলস থাকবে না আমার সব কিছু চলে যাবে কোথায় সব কিছু চলে যাবে প্যারেন্টের কাছে আবার আপনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি কোনো স্পেসিফিক থাকে যেটা আপনি শেয়ার করতে চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন যে ওকে সব কিছু এখানেই থাকুক সেরকম যদি আপনি কোনো জায়গায় কোনো সময় চেয়ে থাকেন আপনি সেটা করতে পারবেন ওকে সো রাইট নাও আমি আবার নোড মডিউলস গুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করে আমার Package JSON and Mote, you can have a workspace defined for a chi. She workspace and Mote up next up town specialum number. I'm a town specialum no hoist. No hoist at the array, a remote number bole di bo, jeb high star star for slash uh says a age a package star which a package stack to me hoist corona or that child air package to me child air cassay rekado. Amarka chana dorkan a parent air cassana dorkan a okay. So abar amra. Yarn command the shop kitchen install code a filly. Package go look. Jacan is a package as a shop install code a filly. Okay. Abar down who I guess a cane jaja dorka chilo shop to less the cane package as a cane that can our sass to less the new sasses shut the related to dependency gulu chilo. She dependency gulu in Tashini. Only sass air motes. Okay. Thermana amrajuri chai. Uno actor dependency should act a specific modular ketre rakte. তাহলে সেটা আমরা করতে পারি নয়েজ নো হোয়েস্টের মাধ্যমে আর যদি আমরা চাই যে না সবকিছু আমার প্যারেন্টের কাছে চলে যাবে তাহলে সেটাও আমরা পারি সো আমরা এই মুহূর্তে চাচ্ছি আমাদের সমস্ত ডিপেন্ডেন্সি যেন প্যারেন্টের কাছে চলে যায় তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমার এই নো হোয়েস্ট প্রপার্টিসটাকে ডিলিট করে দিতে হবে এবং ফাইনালি আরেকবার ইয়ার্ন কমান্ডটা দিতে হবে All right, so I'm Robert. I get a state back for a cheap. They can says shop is a tick tock. I can push no che. I mean, I'm a root a chi root a take a money a CSS project. Take a camera and go to the border. Got a again. You are at a terminal open for it. Terminal open for a proto me is CSS to build for a decade. If I get a shot of a catch for a kina down on a button a button a for example, I mean, a background color. They have BZ. I mean background color, uh, for example, mm, 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 okay, I want variables, so yes, variables, come on, moon and I, background, okay, background, that's it, okay, they're going to color other was it, no, my background, shape background, now, nah. so what we can do, body, coming to the, Foundation color cell mode jai BTN primary color as a BTN primary busy color as okay. So I mean background color is a very long. Oh, I already can do I read such a video BTN primary color and mode. Oh, what I can do here. Okay, cursor pointer. Cursor pointer. Uh, all right, it am it. I'm to I'm a leave Jake to reach low. She can have a button. She low and mode. I guess cursor pointer. Got a touch. You know, okay, cursor pointer. Got a turn mine. এখন আমরা এই চেঞ্জ ডিরেক্টরি করার মাধ্যমে প্যাকেজেস এর মধ্যে যাব প্যাকেজেস এর মধ্যে যে এসসিএসএস ডিরেক্টরিতে যাব এবং আমরা জানি এখানে একটা প্যাকেজ জেসন ফাইল আছে যেটা বিল্ড কমান্ড বিল্ড স্ক্রিপ্ট লেখা আছে তাই না আমরা দেখব যে বিল্ড স্ক্রিপ্ট লেখা আছে তো আমরা যদি এখানে কমান্ডে ইয়ার্ন বিল্ড এটা কাজ করে কিনা দেখেন এটা ডান দিয়েছে এটা আমাকে কোনো এরর দেয়নি এটা আমাকে বিন্দুমাত্র এরর দেয়নি যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের Node modules are more they keep to nine third for over a market been the matter of your day need all right ever to the car palace it out to jam on the libro it's a button air mode they cursor is taking a decade cursor to list at a css at a sas now i'm not just column sas a into to last look css that's amazing okay that money i'm are uh is this is jake to the age of a catch coach you know সেটা সেভাবেই কাজ করছে বাট আমি এসসিএসএস এর মধ্যে ঢুকে গিয়ে কোনো কমান্ড রান করতে পারবো না ভাই আমি কমান্ড রান করতে চাচ্ছি আমার রুট থেকে তো রুট থেকে কিভাবে করব এখানেই পাওয়ার হচ্ছে লার্নার 
ওকে সো আপনি প্যাকেজ জেসন এর মধ্যে চলে যান রুট এর আমাদের এখন অনেক প্যাকেজ জেসন হবে বাট এগুলো কনফিউজিং অনেকটা কনফিউজিং সো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবং ফোকাস থাকতে হবে ফার্স্টে যখন আপনি করবেন তখন আপনি গুলিয়ে যাবেন আমি গুলিয়ে যাই সো দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদেরকে বলছি যে আপনি গুলিয়ে যেতেই পারেন এটা অস্বাভাবিক কিছু না যখন আপনি অনেকগুলো প্রজেক্ট অনেকগুলো ফাইল ম্যানেজ করবেন এটা যখন কন্টিনিউসলি করতে থাকবেন তখন আর আপনার এই প্রবলেমটা হবে না কিছুটা প্র্যাকটিস এর প্রয়োজন হবে ওয়েল আমরা আমাদের রুট লেভেলে যে প্যাকেজ জেসনটা রয়েছে সেখানে আমরা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারি ওকে এখানে স্ক্রিপ্ট লেখার সময় কিছু স্পেশাল স্ক্রিপ্ট রয়েছে যেমন ডেভ বিউল টেস্ট এই স্ক্রিপ্ট গুলো আমরা যদি লেখি তাহলে আমার প্যাকেজেস এর মধ্যে যেখানে যেখানে ওই সেম স্ক্রিপ্ট পাবে সেখানে সেখানে কি হবে সেখানে সেখানে ওই জিনিসটা রান হবে সবগুলো প্যাকেজ রান হবে লাইক ফর এক্সাম্পল আমার স্ক্রিপ্ট হচ্ছে বিউল্ড বিউল্ড স্ক্রিপ্ট এবং বিউল্ড স্ক্রিপ্টটা কি করবে বিউল্ড স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমরা বললাম ইয়ার্ন ইয়ার্ন ছাড়া তো আসলে কাজ হবে না ইয়ার্ন তো আমার লাগবেই কিন্তু আমরা সরাসরি ইয়ার্ন কোন কমান্ড দিব না আমরা লার্না কমান্ড দিব লার্না যেহেতু লার্নার উপরে আমরা কাজ করছি লার্না রান বিউল্ড দ্যাট ইজ দ্য কমান্ড ইয়ার্ন বিউল্ড আগে লিখতাম অথবা ইয়ার্ন রান বিউল্ড লিখতাম জাস্ট এখন মাঝখানে আমাকে লার্না কথাটা লিখতে হচ্ছে কারণ আমরা লার্না ব্যবহার করছি তাই এখন এই বিউল্ড কমান্ড খুঁজে বের করবে যে প্যাকেজেস এর মধ্যে আর কোথায় কোথায় কোন কোন প্যাকেজ জেসনের মধ্যে বিউল্ড কমান্ডটা আছে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে আরো দুইটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করি পি কি পি কে জি ওয়ান ধরে নেই ওকে এর মধ্যে একটা প্যাকেজ জেসন আছে প্যাকেজ ডট জেসন ধরে নেই এর মধ্যে স্ক্রিপ্ট এর মধ্যে একটা বিউল্ড কমান্ড আছে फाइल এই কার্সারটাকে পরিবর্তন করে দেই আমার কার্সার পয়েন্টারটা দরকার নেই আমি এটাকে রিমুভ করে দেই কিন্তু যদি আমি লিভ ডিরেক্টরির মধ্যে বাটন সিএস এসে তাকাই আমি দেখবো যে এখানে স্টিল পয়েন্টার রয়েছে আমি বর্তমানে রুট ডিরেক্টরিতে রয়েছি পিডাব্লিউ ডি আমি রুট ডিরেক্টরিতে রয়েছি এল এস কমান্ড দিলে আমি দেখবো যে প্যাকেজেস ট্যাকেজেস সব রয়েছে তার মানে আমি যা রান করছি তা এই প্যাকেজ জেসন থেকে রান হবে ইয়ার্ন বিউল্ড এই কমান্ডটা আমি দিব এ রান করবে কিছুটা রান করবে ওয়েল লার্নার নোটিস দিয়েছে অনেক কিছু করেছে নো প্রবলেম খেয়াল করেন আমার প্যাকেজ কোনটা এটা এই বিউল্ড কমানটাকে সে রান করেছে অল রাইট এবং লার্নার পাওয়ার বাই এনএক্স আবি জাবি কথাবার্তা বলছে সাকসেসফুলি র্যান টার্গেট বিউল্ড ফর প্রজেক্ট দ্যাট মিনস আমি রুট থেকে বিউল্ড কমান্ড দিলাম যে বিউল্ড কমান্ডটা আমার এস সি এস এস টাকে বা আমার একটা প্যাকেজটাকে বিউল্ড করে দিল এবং তার প্রমাণ আমি বাটন এস সি এস এস ফাইলেই রয়েছি সেখানে কোনো কার্সরের ওই কোডটা নেই ওকে হাউ অ্যামেজিং ইস দিস সো আমার আমার বেসিক্যালি সেট আপ কিন্তু কমপ্লিট আমার আর মনোরিপো নিয়ে কোনো কাজ নেই এখন এই মুহূর্তে আমার মনোরিপো নিয়ে আর কোনো কাজ নেই মনোরিপোর কাজ শেষ সেট আপ কমপ্লিট ইনিশিয়ালি মনে হতে পারে যে ওকে কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে বাট নট লাইক দ্যাট আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাকে আবার আমি ও বলছি না যে আপনাকে প্র্যাকটিস করে ফাড়াই ফেলতে হবে ওকে সো আপনি ডকুমেন্টেশন থেকে আমি নিজেই কিন্তু সম্পূর্ণ মানে ওয়েল নোন পার্সন না যেটার পিছনে আমি প্রচুর টাইম ইনভেস্ট করছি প্রচুর টাইম ইনভেস্ট করে আমি শিখছি ন নট লাইক দ্যাট আমি এটা ভিডিওতে কিছুটা দেখছি এবং ডকুমেন্টেশনটা পড়ছি বোঝার চেষ্টা করছি কোনটা কি বলে এবং বেসিকালি এতক্ষণ ধরে আমরা যা করছি তা গেটিং স্টার্টেড এর মধ্যে রয়েছে এবং এই সেট আপটা হইলে আপাতত আমাদের চলবে এরপরে আপনি ক্যাশিং ট্যাশিং যা যা যুক্ত করতে চাইলে সেগুলো জাস্ট কনফিগারেশন ফাইলের মধ্যে যে কিছু আপডেট আনতে হবে এবং যেটা আপনি এই ডকুমেন্টেশন একটা ক্লিয়ার ডকুমেন্টেশন আছে সেখান থেকে পেয়ে যাবেন সোফার কারো কোনো কোয়েশ্চিন আছে আচ্ছা 
না আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কারোর মানে কোনো রেসপন্স নাই তো রেসপন্স আজকে টেন্স টু জিরো সো আই এম কনফিউজ কারোর যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাকে জানাইতে পারেন সমস্যা নাই প্রতীক ভাই আপনি ভিডিওটা আপলোড করে দেওয়ার পরে আবার একবার দুইবার নিজে থেকে দেখবেন এবং এর ডকুমেন্টেশন কাটবেন ফার্স্ট টাইম কোনো জিনিস দেখলে তো একটু কমপ্লেক্স লাগবেই তারপরেও যদি প্রবলেম থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই সেই পোস্টিং গুলো আমাকে করলে আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে लाइब्रेर সহজ কথা একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি ওকে সামথিং লাইক ম্যাটেরিয়াল ওয়াই সামথিং লাইক রিয়াক্ট স্ট্রং ওকে সো এই ধরনের কিছু একটা বানাবো যেই লাইব্রেরিটা ডিপেন্ড করবে এস সি এস এস এর ওপরে মানে আমাদের স্টাইল থাকবে সিএসএস কোড বা স্যাস কোড থাকবে এস সি এস এস এর মধ্যে সেই স্যাস কোড ব্যবহার করব আমরা রিয়াক্ট প্রজেক্টে আদার একটা রিয়াক্ট প্রজেক্টে কিন্তু সেই রিয়াক্ট প্রজেক্টে আমরা কোনো কিছু রেন্ডার করব না মজার বিষয় হচ্ছে এখানে কারণ এটা তো লাইব্রেরি ভাই ম্যাটেরিয়াল ইউ এর থেকে অনেক কিছু কম্পোনেন্ট ইম্পোর্ট করে আমরা কি করি আমরা অন্য প্রজেক্টে ব্যবহার করি কিন্তু ম্যাটেরিয়াল ইউ কিন্তু সরাসরি রান করি না আমরা তাই না সো ম্যাটেরিয়াল ইউ আমাদের রান করার দরকার নেই বা আমাদের এই রিয়াক্ট প্রজেক্টটা রান করার দরকার নেই রেন্ডার করার দরকার নেই রিয়াক্ট ডমের দরকার নাই জাস্ট আমার লাইব্রেরি বানানো দরকার সো এই কাজটা করা খুব কঠিন কিছু না আমি প্রজেক্ট সেট আপটা দেখাচ্ছি এবং এই প্রজেক্টটা সেট আপ করার জন্য আমি আসলে সাহায্য নিব কিসের সাহায্য নেওয়া যায় বলেন তো लाइब्रेरि मोस्ट अब दाइब्रेरिप्ट That is why I'm not type script one of them. I mean, I don't know if you can see the library that you can see the library. The library, you can see the library, you can see the library, you can see the library, both type script and Java script. But library is not the library, you can see the type script. Better support, better information provide. What kind of information? What kind of material you can connect the props, you can see the control space press, you can see the options. You can see the options. मेटेरियल সো এই রিয়াক্ট ডিরেক্টরির মধ্যে আমাদের কিছু কাজ আছে আমরা টার্মিনাল থেকে নতুন একটা এখানে এই টার্মিনাল যেমন আছে তেমন করে থাক আমি একটা নতুন টার্মিনাল ওপেন করি এই টার্মিনালের মধ্যে সিডি প্যাকেজেস রিয়াক্ট রিয়াক্ট ডিরেক্টরির মধ্যে এসে বসে থাকি হ্যাঁ কিছু নাই এর মধ্যে এই রিয়াক্ট ডিরেক্টরির মধ্যে আমাদের এখন ইনিশিয়ালি প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে প্রজেক্ট ইনিট করতে হবে সো ইয়ার্ন ইনিট ড্যাশ ওয়াই ওকে সো আমার প্যাকেজ যেসন তৈরি হয়ে গেছে আর আপনারা জানেন যখনই আমরা মনোরিপনে কাজ করব তখন আমরা নেম স্পেসটা ঠিক রাখার চেষ্টা করব সো আমাদের নেম স্পেস হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট ডি এস ডট ই ফর স্ল্যাশ রিয়াক্ট ওকে দিস ইজ আওয়ার প্রজেক্ট নেম এই এই নামটা পরবর্তীতে খুব কাজে লাগবে যখন আমরা এই প্রজেক্টটাকে বা এই লিপটাকে লাইব্রেরিটাকে অন্য কোনো জায়গায় ইম্পোর্ট করতে চাইবো তখন আমাদের কাজে লাগবে দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এটাকে এখানে রাখছি আচ্ছা এখন আমাদের কিছু ডেভ ডিপেন্ডেন্স ইনস্টল করতে হবে কারণ আমাদের অনেক কিছু দরকার অনেক বিষয়বস্তু দরকার আসলে আমরা ইয়ার্ন আসলে সবই ডেভ ডিপেন্ডেন্সি কারণ হচ্ছে সরাসরি আমরা এখান থেকে তো কিছুই ব্যবহার করব না আমাদের সব কিছু এক্সপোর্ট হবে এখান থেকে তো সেই জিনিসগুলো পরবর্তীতে ব্যবহার করবো দ্যাট ইস হয় আমাদের সব কিছু এখানে ডেভ ডিপেন্ডেন্সি ইয়ার্ন 
React camera dev dependence agar install korbo. Amra jeu to type script ne kas korchasi, so amra type script to install kore felbo. Ebang reacted type star amra install korbo. Reacted type star shole. Uh, react shat aashena types react. Okay, so ek inter dependence amader install korte hobe. अच्छा, हमने इनस्टॉल को, हमने आशी को था ही, हमने आशी रिएक्ट जेक्ट हुई थे, हमने इनस्टॉल को लांग को एक्टर डिपेंडेंसीज, ख्याल करें, एर मुद्दे, हमारे जेड डिपेंडेंसी टाइप इसकी फाइव इसकी टाइप इस आप इनस्टॉल को लांग शेकलोग इन तेर मुद्दे ना ही, एगुलो चलेगा इससे, ए जगह टाटे, � एक लो ऑटोमेटिकली चला जाए पेरेंटेड कस, ऑलराइट ऐसे रिएक्ट, ओके तब पर टाइप्स कोई ऐसा ना से जायोग जगह नहीं होगा एक जगह यहाँ से ऐसे टाइप्स टाइप्स तर मुद्दे अपनी जो दी जाके ना रिएक्ट चला जाए से, ऑलराइट सो हमने जेकन ते के जाइन इंस्टॉल कोई ना क्या ना शेयर लो ऑटोमेटिकली चला जाए हम ठीक है सर नो प्रॉब्लम एट ऑल ओके ठीक है ऑटोमेटिकली चला जाएगा हमारे पेरेंटेड बस एक बार हमारे एक काज की एक बार हमारे काज होता है एक टा टीएस कॉन्फ़िग फाइल जेनरेट करा शेरा टीएस कॉन्फ़िग अपनी एनपीएक्स टीएस कॉन्फ़िग इन्हीं टीएस इन्हीं इट करे वो करते पारे बट हमारा शोले ऑटोमेटिक � कोड कोड़ा आ चुकी है शेटा हमें खाने पेस्ट कोड़े दी थी जब भी तो हम लोग बोल रहे हैं आउटपुट डायरेक्टरी होगे लीब एक अन्य एक टा लीब डायरेक्टरी क्रिएट कोड़े शेटा होगे आउटपुट डायरेक्टरी मॉड्यूल होते हैं हम लोग यस नेक्स्ट जेटा बेवार कोड़ची यस एम बेवार कोड़ते पारे यस सिक्स जब हम लोग एड्डर एड्डर इंपोर्ट करते पारी टारगेट कौन टा नो इंप्रेसिट हमें जब भी कोई एक टा कॉन्फ़िगरेशन बोला हुआ इसे इंक्लूड करो इसे सोर्स के हम लोगों ने सोर्स डायरेक्टरी क्रिएट कोडी नहीं एक्सक्लूड करो इसे नोड मॉड्यूल से वों लिप के माने एक जब कौन कंपाइल करो हो तो कौन जानो इस सोर्स डायरेक्टरी में हम लोग फर्स्ट टेक क्रिएट कर बो इंडेक्स डॉट टीएस फाइल ये रोज़ चाहे हमारे रूट फाइल जेटा मूलों तो हम लोग की कर बो बोलें तो जेटा मूलों तो हम लोग ओवरराइट ओशेट अच्छा तो अकोन इनस्टॉलेशन हुआ है यामी आश्चर्य पैकेज जैसों ने मुद्दे किसी कास कुर्ती सिलाम जिकरों ने इटा अगरों ने बढ़िया से हाँ स्वामी आवारे टाइम इनस्टॉल देती है इटा इनस्टॉल दिला जस्ट ओवरराइड हो जाए एवं पैकेज जैसों ने डेव डिपेंडेंसी स्टार्च पे दैट इज़ व्हाई यामी आश्च हमारे इंडेक्स फाइलर में थे ये इंडेक्स फाइल टाइम मुल्लों तो पौरवोत्ती तम्र की कर बो पौरवोत्ती तम्र एक्सपोर्ट कर बो कंपाइल कर बो बा एक्सपोर्ट कर बो फाइनली लीप थे के ओके सो एक नम्र रिएक्टर में तारों की सोर्सर में तारों की सो डायरेक्टरी क्रिएट कर फिल्टर पर यामादेर प्रोजेक्शन हो जाएगी एटॉम्स बना बो अमरा अब आ रहे गए ना एटॉमिक डिजाइन फॉलो कर ची हमारे एटॉमिक सीएसएस बनाई सिलाम किंतु एटॉमिक वेत तो हमरा कुनो कंपोनेंट रिएक्ट कंपोनेंट बनाई नहीं था ना ठीक है कि भावे हमरा एटॉमिक वेते मॉलिक्यूल्स बना बो हमरा फाउंड हमारे किसी फाउंडेशन था तब जब फाउंडेशन � अगर राइट नाउ हमारे प्रथम काज हमारे एटम में मध्य एक तब दूसरा फाइल क्रिएट मतलब एक तब जेक टू रिक्रेट करी बटन नाम है हमारे प्रथम बटन ना हमारे सीएसएस है ना सो बटन है जो ना हमारे एक तब सीएसएस बनाई सी लाम शे सीएसएस दे हमारे जो ना एक तब बटन एटम बनाई थी पर ये शेड जो ना हमारे कहने बटन 
এই বাটনের মধ্যে আমরা দুইটা ফাইল ক্রিয়েট করব একটা হচ্ছে ইনডেক্স.টিএস আপনি দেখবেন যে প্রচুর ইনডেক্স ফাইল থাকবে এখানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের জন্য প্রত্যেকটা অ্যাটম বলেন মলিকিউল বলেন হোয়াট এভার ইট ইজ প্রত্যেকের জন্য ইনডেক্স ফাইল থাকবে যেটা মূলত এক্সপোর্ট করার কাজে ব্যবহার করা হবে আর জাভা ইজ মানে জেএসএক্স গুলো লেখা হবে বা টিএক্সএস টিএসএক্স গুলো লেখা হবে বাটন.টিএসএক্স ফাইলের মধ্যে অলরাইট তো আমরা এক এক করে কাজ করে ফেলি প্রথমে আমরা ইম্পোর্ট করি রিয়্যাক্ট কে from react tar pore amra ekta interface banabo acha interface pore banai age ekta button banai const button is equal to simple return button okay uh, click me and ekhan theke amra default bhabe এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট ডিফল্ট বাটন অলরাইট দ্য প্রবলেম হিয়ার ইজ আসলে আমরা বাটন তো এইভাবে বানালে হবে না দিস ইজ আওয়ার অ্যাটম অ্যাটম মানে কি যেটা আমরা মাল্টিপল জায়গায় ব্যবহার করবো অ্যাটম ব্যবহার করে মলিকুলস তো বানাবো অর্গানিজমস বানাবো কত কিছু বানাবো তো আমাদের এই অ্যাটম অ্যাটমটা তো অবশ্যই রিউজেবল হইতে হবে তার মানে এর কিছু প্রপস দরকার হবে তাই না তো আমরা কিছু প্রপস আমাদের বেসিক একটা প্রপস বানাই ফেলতে পারি যেমন আমরা একটা প্রপ দিতে পারি এরকম ফার্স্ট অফ অল যখন আমরা টাইপ স্ক্রিপ্টে প্রপ নেই প্রপ টাইপ জেনারেট করতে হয় যেমন আমরা রিয়াক্টে জাভা স্ক্রিপ্টে যখন করি তখন আমরা প্রপ টাইপস ইনস্টল করে নিই না তো টাইপ স্ক্রিপ্টে যখন আমরা করি তখন আমাদের প্রপ টাইপ ইনস্টল করার প্রয়োজন হয় না তখন আমরা ইন্টারফেস ডিফাইন করতে পারি ইন্টারফেস বা টাইপ যে কোনো কিছু ডিফাইন করতে পারি বাট আই সাজেস্ট ইন্টারফেস ইন্টারফেস হ্যাজ লট মোর পাওয়ার্স দেন টাইপস সো আমরা এখানে বলতে পারি বাটন প্রপস এই ইন্টারফেসের মধ্যে কি থাকবে আমরা জাস্ট ইন্টারফেসের মধ্যে বলে দিব যে আমরা কি কি জিনিস এক্সপেক্ট করছি অ্যাজ এ প্রপস ওকে সো আমরা এক্সপেক্ট করছি টাইটেল যেটা টাইপ অফ স্ক্রিন আপনি যদি একটা কোশ্চিন মার্ক দিয়ে দেন আই গেস তাহলে এটা অপশনাল হয়ে যাবে বাট ইন দ্যাট কেস আমার কোনো অপশনাল করার ইচ্ছা নাই আমি নর্মালি রাখছি আমরা টাইটেল চাচ্ছি টাইটেল বলতে কি আসলে যখন হোভার করা হবে বাটনের ওপরে তখন কি দেখাবে কিছু একটা টেক্স দেখাবে ওকে সো সেই টেক্সটা যেন শো করে সেটাই আসলে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি এখানে তারপরে এই যে মাঝখানে কি হবে বাটন তো আসলে এর মাঝখানে কিছু একটা নেয় তাই না তো মাঝখানে যেটা নেয় সেটাকে আমরা বলি চিলড্রেন যদি আমরা সেলফ ক্লোজিং না করে ওপেনিং এবং কার ক্লোজিং ট্যাগের মাঝখানে কিছু রাখতে চাই তাহলে ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে দিতে হবে সেটা চিলড্রেন এই চিলড্রেনটা আবার কোন টাইপে পড়ে না আসলে কোন টাইপে পড়বে চিলড্রেন চিলড্রেনটা হবে হচ্ছে রিয়াক্ট নোট টাইপ এই জন্য আমরা মূলত রিয়াক্ট কে ইম্পোর্ট করেছি তো আমরা বলতে পারি রিয়াক্ট ডট রিয়াক্ট অনেক কিছু আছে এর মধ্যে আমাদের দরকার রিয়াক্ট নোট এটা একটা রিয়াক্ট নোট টাইপের চিলড্রেন হবে হোয়াট এভার ইট ইজ ইটস রিয়াক্ট নোট এরপরে আমাদের বাটনটা ক্লিক করলে তো কিছু একটা করতে হবে তাই না তো আমরা বললাম যে অন ক্লিক সামথিং মানে অন ক্লিকে কি হবে অন ক্লিকের শেপটা ফাংশনের শেপটা কেমন হবে ফাংশন টাইপটা কেমন হবে ফাংশনটা দেখতে এরকম হবে কোনো ইনপুট নেবে না কিছু না জাস্ট একটা ফাংশন আমরা এখানে পাঠাবো সেই ফাংশনটা সে রান করবে দ্যাটস ইট এভাবে করে আমরা পাঠাবো অন ক্লিকটাকে তো দিজ আর আওয়ার প্রপস ডিজায়ার্ড প্রপস এই প্রপস গুলো এখন আমরা কিভাবে ব্যবহার করব এই প্রপস গুলো ব্যবহার করার সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে আমরা কম্পোনেন্টটা বললাম এই কম্পোনেন্টের পাশে যে ক্লোন দিয়ে বলবো সরি ডিফাইন করে থাকি টাইপ স্ক্রিপ্টে এখন এটা যে সত্যি সত্যি প্রপস টা নিচ্ছে প্রপ টাইপস ডিফাইন করছে সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে সেটা আমরা বুঝবো যখন আমরা এখান থেকে ডিস্ট্রাকচার করতে চাইবো দেখবেন যে আমি কন্ট্রোল স্পেস দেওয়ার সাথে সাথে আমার এখানে এই তিনটা জিনিসই এসছে তার মানে এরা মানে এটা আমাকে নিশ্চিত করে দিল যে ভাই আমরা এখানে যেভাবে ডিফাইন করেছি সেটা প্রপসি ডিফাইন করেছি নাহলে তো আর এখানে সাজেশনটা আসতো না তাই না টাইটেল অন ক্লিক আর চিলড্রেন অল রাইট সো এখন আমাদের যে বাটনটা রয়েছে সেই বাটনের এখানে ক্লিক মেরা মারার দরকার নাই আমি এখানে বলে দিব যে ভাই তুমি এখানে চিলড্রেনটাকে রেন্ডার করো তারপরে আমরা এখানে বাটনের ক্লাস নেমটেম ভাবি যাবি যা আসে না আসে সেগুলো পরবর্তীতে ব্যবহার করব। অ্যাট দিস মোমেন্ট 
আমার টাইটেলটা প্রোভাইড করতে হবে যেহেতু আমি টাইটেলটা নিয়েছি টাইটেল ইজ ইকুয়াল টু টাইটেল আর অন ক্লিকটা আসলে দিয়ে দেওয়া দরকার অন ক্লিক ইজ ইকুয়াল টু অন ক্লিক অলরাইট ওকে ফাইন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এই বাটনের জন্য স্টাইলও ডিফাইন করে যাইতে পারি কিভাবে আমরা স্টাইল ডিফাইন করে যাইতে পারি এর জন্য আমাদের যাইতে হবে এস সি এস এস এর কাছে এস সি এস এস এর কাছে আমরা যে বাটন সি এস এস এর জন্য সরি নট লিভ লিভের ভেতরে গেলেও হবে বাট আমরা সোর্সের মধ্যে যাই অ্যাটম বাটন তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টা ভালো ক্লিয়ার থাকবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাটন ক্লাস রয়েছে বিটিএন ক্লাস বিটিএন প্রাইমারি ক্লাস বিটিএন হোভার ক্লাস এই জিনিসগুলো রয়েছে না তো এই জিনিসগুলোই আসলে আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বিটিএন বিটিএন প্রাইমারি হোয়াট এভার ইউ লাইক আমি এই মুহূর্তে চাচ্ছি ক্লাস হবে আই মিন ক্লাস নেম হবে বিটিএন বিটিএন প্রাইমারি এ হচ্ছে আমার ক্লাস নেম অট সো আমাদের প্রথম অ্যাটম তৈরি করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন এই যে অ্যাটম এই অ্যাটমটা আমরা এক্সপোর্ট করেছি এখান থেকে বাট আমাদের আর একটা কাজ বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা সরাসরি বাটন টিএসএক্স থেকে এক্সপোর্ট করব না কারণ এটা অলরেডি বাটন নামক একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে রয়েছে তার ভেতর থেকে যদি আমাকে ইম্পোর্ট করতে হয় যে ইম্পোর্ট ফ্রম সোর্স অ্যাটমস বাটন ফর স্লাস বাটন তারপরে যে এটা আসলে একটু কনফিউজিং হয়ে যাবে তাই আমরা ইন্ডেক্স এর মধ্যে যে এটাকে ফাইনালি ডিফল্ট ভাবে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট একসাথে করব ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট একসাথে করতে চাইলে আমাকে লিখতে হবে এক্সপোর্ট ফ্রম বাটন কি এক্সপোর্ট করব অ্যাজ এ ডিফল্ট এক্সপোর্ট করব দ্যাটস ইট অল রাইট ওকে রাইট নাও আমাদের প্রথম অ্যাটম তৈরি করা হয়ে গেছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট আকারে এটাকে শিফট করতে পারবো না এটা টাইপ স্ক্রিপ্ট আকারে শিফট করলে সবাই ব্যবহার করতে পারবে না সমস্ত প্রজেক্টে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না আমাদের এটাকে বা বিউল টিউল্ড করে তারপরে পাঠাইতে হবে দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড রোল আপ তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি আকারে আমরা রোল আপ ইনস্টল করে ফেলি फिली कि এবং সবসময় ইনস্টল করার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন যে আপনি কোথায় আসেন কি করছেন না করছেন যদিও ইনস্টলটা রুটেই যে হবে এখন রোল আপের একটা কনফিগারেশন ফাইল আমার তৈরি করতে হবে অল রাইট সো আমি সোর্স নট সোর্স রিয়াক্ট ডিরেক্টরির রুটে রিয়াক্টের রুটে ওকে নট প্রজেক্টের রুটে নট ইনসাইড সোর্স রিয়াক্টের রুটে এই প্যাকেজের রুটে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করব যেটার নাম হচ্ছে রোল আপ ডট কনফিগ ডট জেস ওকে এখানে আমরা কিছু জিনিস ইম্পোর্ট করতে হবে যেহেতু এটা জাভা স্কিপ ফাইল এবং নোডের উপরে রান করবে তাই আমি মূলত কমন মডিউল কমন জে এস এর হিসাবেই যাচ্ছি আর কি সো আমি টাইপ স্কিপটাকে ইম্পোর্ট করে নিই আই মিন রিকোয়ার করে নিই ফ্রম যেটা আমরা প্লাগ ইনটা ইনস্টল করলাম রোল আপ স্ল্যাশ প্লাগ ইন স্ল্যাশ টাইপ স্ক্রিপ্ট টু ওকে এটা ঠিকভাবে ইম্পোর্ট হয়েছে এবং এখানে আমাকে সাইজটা দেখাচ্ছে ঠিকভাবে ইম্পোর্ট না হলে এটা সাইজটা দেখাতো না এবং এখান থেকে আমরা মডিউল ডট এক্স নট লাইক দ্যাট মডিউল ডট এক্সপোর্টস করার মাধ্যমে একটা অবজেক্ট এক্সপোর্ট করব যেখানে আমাদের সমস্ত কনফিগারেশনগুলো থাকবে তো আমাদের ইনপুট বলে দিতে হবে আউটপুট বলে দিতে হবে প্লাগ ইনস বলে দিতে হবে দ্যাটস ইট ওকে সো আমরা ইনপুট বলবো ইনপুট হচ্ছে কি আমাদের ইনপুট খুব সহজ একটা অ্যারে चाचीम আর প্রিজার্ভ মডিউল মডিউল প্রিজার্ভ করবে কিনা প্রিজার্ভ মডিউলস মডিউলস প্রিজার্ভ না করলে পারে এটা ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে সঠিকভাবে কাজ করবে না দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা প্রিজার্ভ মডিউলটাও বলে দিলাম মডিউল মানে অরিজিনাল মডিউলটা প্রিজার্ভ করবে কিনা ওকে সো প্রিজার্ভ মডিউল 
মডিউল প্রিজার্ভ করবে ট্রু এরপর আমাদের টাইপ স্ক্রিপ্ট প্লাগইনসটাকে अप्लाई করতে হবে প্লাগইন মানে যতগুলো প্লাগইনস থাকবে সবগুলো প্লাগইনস এখানে আমাকে দিতে হবে কোনো কিছু ভুল করেছি না হলে এরকম করে কেন আচ্ছা দেখা যাক প্লাগইনস হচ্ছে টিএস আমরা যেটা ইম্পোর্ট করেছিলাম সেই টিএসটাকে কল করে দিলাম তাহলে আমাদের হয়ে যাবে দ্যাটস ইট অ্যাকচুয়ালি এতটুকুতে আমাদের সিস্টেম কাজ করার কথা এখন জাস্ট আমাদের প্যাকেজ জেসনে মানে আমরা তো ফাইল টাইল সব তৈরি করে ফেলেছি এখন বিল্ড করার কমান্ডটা আমাদের তৈরি করতে হবে ওকে সো আমরা বিল্ড করার কমান্ডটা প্যাকেজ জেসনের মধ্যে যাব রিয়াক্টের রিয়াক্ট প্যাকেজের আন্ডারে যে যে প্যাকেজ জেসন আছে সেই প্যাকেজের আন্ডারে যে বলবো স্ক্রিপ্টস এগেইন আমরা বিল্ড স্ক্রিপ্ট বানাবো তাই না সো আমরা বিল্ড স্ক্রিপ্ট বানাই ফেললাম বিল্ড বিল্ড হচ্ছে রোল আপ আমাদের সিস্টেমের নাম হচ্ছে মানে আমাদের টুলসের নাম হচ্ছে রোল আপ সো আমাদের কমান্ড হবে রোল আপ আর ড্যাশ সি যেন আমাদের তৈরি করা কনফিগারেশন ফাইলটা সে নেই দ্যাট ইজ হোয়াই ড্যাশ সি অল রাইট যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা এখনই দেখতে পারবো কোন একটা অ্যাকশন ঘটে গেছে যেমন আমরা রান করে ফেলি ইয়ার্ন বিউল্ড ওকে সামথিং হ্যাপেন্ড ইউর उचित है कारण मे बी ए रकम हो ইম্পোর্ট আমাদের সিস্টেমের মধ্যে কি কি আছে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে বাটন তাই তো আমরা বাটনটাকে ইম্পোর্ট করব ফ্রম কোথা থেকে অ্যাটমস ফর স্ল্যাশ বাটন আমাদের আর ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সে যাওয়ার দরকার নেই আমরা সরাসরি এটা ইম্পোর্ট করতে পারি এবং আমাদের এখান থেকে একটা অবজেক্ট আকারে এক্সপোর্ট করতে হবে বাটন ওকে দ্যাটস ইট আই গেস ইটস ইন্ডেক্স টিএস ঠিকই তো আছে রোল আপ সোর্স ইন্ডেক্স টি আছে ওকে সবই ঠিকঠাক এগেন ট্রাই করি বিল্ড করার হুম ওকে সো এটা আমাকে ডান দেখাচ্ছে এখানে কিছু ডিটেলস আউটপুট দেখাচ্ছে আমাকে কি ঘটছে না ঘটছে তার পুরো আউটপুট দেখাচ্ছে এবং আমরা যদি একটু ভালো করে তাকাই ডিক্লিয়ার কনস্ট বটন রিয়াক্ট এক্সপোর্ট ডিফল্ট বটন অন রিজার্ভ রিয়াক্ট It's done actually. Where is the lib directory? Inside source, atoms, foundation, molecules. I couldn't found any lib directory at all. Okay. Mm, 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 mm. Sorry, I made a mistake. It's not outputs. Okay, it's output. I made a spelling mistake. ওকে রাইট নাও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লিভ ডিরেক্টরি ক্রিয়েট হয়েছে এখানে ইন্ডেক্সের ডেটা টাইপ ফাইল মানে টাইপ ফাইল তৈরি হয়েছে ইন্ডেক্স জেস তৈরি হয়েছে সোর্স ম্যাপ তৈরি হয়েছে অ্যাটাউন্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাটন ডিটিএস তৈরি হয়েছে বাটন তৈরি হয়েছে বাটন জেস তৈরি হয়েছে ইন্ডেক্স ডি তৈরি হয়েছে জাভা স্কিপ ফাইলটাও তৈরি হয়েছে এবং জাভা স্কিপ ফাইলটা সরাসরি রিয়াক্টকে কনভার্ট করে দিয়েছে ওকে সরাসরি রিয়াক্ট কনভার্ট করে অ্যাকচুয়াল যে রিয়াক্ট জেএস এক্স কম্পাইল হওয়ার পরে যে কোডটা হয় সেই কোডটা আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছে অল রাইট আমরা এই কাজটাকে আরো একটু স্মার্ট করতে পারি এই কাজটাকে আরো একটু স্মার্ট করে আরো কিছু এক্সট্রা ফাইল টাইপ ফাইল থেকে শুরু করে সবকিছু আরো একটু স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে পারি ইন দ্যাট কেস আমাদের এক্সট্রা একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে রোল আপ কনফিক ফাইল রয়েছে যেখানে আমরা ইনপুট হিসাবে শুধুমাত্র একটা ফাইলের কথা বলছিলাম সেখানে আমরা একটা ফাইলের কথা না বলে স্পেসিফিক ভাবে যে বাটন বা যে অ্যাটমটা বা যে মলিকুলটা আমরা এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছি সেটার মেনশনটা করে দিলে ওটা এত সুন্দরভাবে আমাদের জন্য এক্সপোর্ট করে দিবে যেন আমরা শুধু ইন্ডিভিজুয়াল ওই বাটনটা ব্যবহার করতে পারি ইন্ডিভিজুয়াল ওই বাটনটা আর কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড না করে সো সেই কাজটা করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট সিম্পলি আমার সোর্সের মধ্যে যে বলতে হবে যে অ্যাটমস এর মধ্যে যে বাটন রয়েছে তার ইন্ডেক্স টিএস ফাইলটাকেও আমরা ইনপুট হিসাবে ধরব ওকে That is the thing. And the other thing is that there are unresolved dependencies that are called React imported by source. I mean, if we import this source file, we can import this 
আনরিজলভড ডিপেন্ডেন্সি বলছে আনরিজলভড ডিপেন্ডেন্সি কেন বলছে কারণ এটা থার্ড পার্টি ডিপেন্ডেন্সি এই থার্ড পার্টি ডিপেন্ডেন্সি কি যখন আপনি নিয়ে ডিল করবেন তখন আপনাকে এগুলোকে এক্স বলে দিতে হবে যে এটা এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করো না সো এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি কে এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি রিয়্যাক্ট নরমালি রিয়্যাক্ট না স্ট্রিং আকারে রিয়্যাক্ট বলতে হবে সো আমি বলে দিলাম যে এটা এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি সো এই কথাটা বলার পরে যখন আমি আবার বিল্ড করব এটা কিছুটা টাইম নেবে এবং কোন রকম কোন ওয়ার্নিং নাই সবকিছু ক্লিয়ার এবার আপনি দেখেন যে বাটনের মধ্যে কত এক্সট্রা ফাইল তৈরি হয়েছে ইন্ডেক্স এর সোর্স ম্যাপ তৈরি হয়েছে ইন্ডেক্স ফাইল ইন্ডেক্স জিটিএস বাটনের সোর্স ম্যাপ তৈরি হয়েছে বাটন যে সবকিছু মানে আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি হয়েছে যেগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ম্যানেজ করতে পারবো ওকে দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এই সিস্টেমটা তৈরি করলাম সো রাইট নাও আমরা আমাদের সার্ভ মানে কম্পোনেন্ট লাইব্রেরিও তৈরি করে ফেলেছি কিন্তু এই কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি পারফেক্টলি যে কাজ করছে সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে সেটা বোঝার জন্য আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে হোয়াট ইস দ্যাট সেটা হচ্ছে আমাদের একটা প্লে গ্রাউন্ড তৈরি করতে হবে এই প্যাকেজের বাইরে এই প্যাকেজ তো প্যাকেজের জায়গায় আছে যতগুলো প্যাকেজ আছে না সব এক জায়গায় থাকলো ইভেন আমি প্যাকেজের মধ্যেও তৈরি করতে পারি প্যাকেজের মধ্যে তৈরি করে দেখতে পারি যে একটা প্যাকেজ আরেকটা প্যাকেজের সাথে কাজ করছে কিনা সেটা আমরা পরে দেখবো এখন রাইট নাও চিন্তা করছি যে ওকে উই হ্যাভ টু ডিফারেন্ট লাইব্রেরিজ একটা স্যাস লাইব্রেরি বা সিএসএস লাইব্রেরি এবং একটা কম্পোনেন্ট লাইব্রেরি উই হ্যাভ টু ডিফারেন্ট লাইব্রেরিজ এই দুইটা ডিফারেন্ট লাইব্রেরি একে অন্যের সাথে মানে আমি আমার প্রজেক্টে থার্ড পার্টি কোন প্রজেক্ট এটা এইখানেই হতে হবে ব্যাপারটা এরকম না অন্য কোথাও হইতে পারে সেক্ষেত্রে আমার প্যাকেজটা ইনস্টল করে নিতে হবে বা সামথিং লাইক দ্যাট সো এই মুহূর্তে আমি চিন্তা করি যে ওকে এইটা হচ্ছে আমার প্যাকেজ এবং এখান থেকে আমি এটা নিয়ে ব্যবহার করে কাজ করতে পারি কি না সেটা আমার দেখতে হবে ইন দ্যাট কেস আমি প্রথমে একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করে নিই যার নাম দিলাম প্লে গ্রাউন্ডস ওকে এই প্লে গ্রাউন্ডস এর মধ্যে আমরা কি করব প্লে গ্রাউন্ডস এর মধ্যে আমরা একটা ক্রিয়েট আমি থার্ড আর একটা পার্সেল মানে আই মিন ট্যাব ওপেন করছি এবার আমরা সিডি করব প্লে গ্রাউন্ডস এর মধ্যে এবং আমরা বলবো ইয়ার্ন ক্রিয়েট বিট অর বাইট হোয়াট এভার ইউ লাইক টু সে নো প্রবলেম এট অল প্রজেক্ট নেম ডট এটা হচ্ছে রিয়াক্ট প্রজেক্ট এটা টাইপ স্ক্রিপ্ট প্রজেক্ট ওকে সো আমি আমার প্লে গ্রাউন্ডস এর মধ্যে এই প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করে ফেলেছি এখন আমাকে ইয়ার্ন কমান দিতে হবে সবকিছু ইনস্টল করার জন্য আচ্ছা সবকিছু ইনস্টল করার পূর্বে একটা কাজ আমি করে ফেলি কারণ না হলে একটু প্রবলেম হতেও পারে সেটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ক স্পেস এর যে ফাইলটা রয়েছে না আমার প্যাকেজ যে সন এর মধ্যে যে ওয়ার্ক স্পেস ফাইলটা রয়েছে এই ওয়ার্ক স্পেস মানে ওয়ার্ক স্পেস প্রপার্টিসটা রয়েছে বা অবজেক্টটা রয়েছে এর মধ্যে যে আমি বলবো যে ভাই আমার হোল প্রজেক্টের মধ্যে তুমি প্লে গ্রাউন্ডসটাকেও সবকিছু ইনস্টল করব loading all right ekhon amra amader project ta ke start kori yarn build sorry why yarn build sorry 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 ab yarn build tool kora shuru kore dise uh yarn dev i guess প্রজেক্টটা রানিং হয়ে গেছে আমি এটাকে কোথায় ওপেন করব ইয়া ইটস রানিং ওকে ইটস রানিং পারফেক্টলি এখন এই প্রজেক্ট আসলে আমাদের এত কিছু দরকার নাই আমরা যদি এই প্রজেক্টের অ্যাপ টিএসএক্স ফাইলের মধ্যে যাই 
অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আমরা বাদ দিয়ে দিব এত কিছু আমাদের দরকার নাই আমরা একটা ফ্রেশ অ্যাপ ফাইল তৈরি করে ফেলি আচ্ছা একটা জিনিস কি ছিল যেন ক্লাস নেম অ্যাপ ওকে সো কনস্ট অ্যাপ ব্যাপার हेलो मन रिपो एखे देखा जा बजे भाव देखा जाट इट स्टील देखा जा That is the big thing. Jamra mono report ake dekhte varsi. Well, no problem. Ekhon, amra dekbo je kiba be. Amader button ta ke import kora jai. So import something from. Ni se line se lele kam. Something from from kothai kothai dekhe amra import korbo. कंट्रोल स्पेस देशन पा बाटन सजेशन पे गल फलोईंगलिकेडीशन सो क्लिक me is children title i am a cute little button on click the simply alert hello world all right so এই বাটনটা আমাদের তৈরি করা অন্য একটা মনোরিপো থেকে আমরা নিয়ে আসলাম বা অন্য একটা প্যাকেজ থেকে নিয়ে আসলাম সেটা ইম্পোর্ট ইমপ্লিমেন্ট করলাম এখন আমরা দেখব সরি আমি অন্য ফাইভার ওপেন করে ফেলছি এখানে আমি বাটন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু স্টাইল পাইনি বাট ইয়েস ইট ইট ওয়ার্কিং পারফেক্টলি ওয়ার্কিং কিন্তু এর কোনো সিএসএস নাই এর সিএসএস কাজ করছে না যদি আমরা এটাকে ইন্সপেক্ট করি আমরা যদি এটাকে ইন্সপেক্ট করি এবং मिनिट फ्रम वेट उजारे जाते प्राइमरि कलर दिए फर्म दिए बाटन चले बाटन तैरी कर बाटन 
আমি ব্রাউজারে যাই আমি দেখব যে আমার স্টাইল চলে গেছে আমি আবার চলে যাব এবার যে আমাদের যেই রিয়াক্টের মধ্যে অ্যাটম ছিল সোর্স অ্যাটমস বাটন টিএসএক্স এর মধ্যে যে আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করব সেভ করব বাই কই এটা তো পাইল না এটা তো পাইল না এটা পাবে কিভাবে এটা পাওয়ার জন্য আমাদের আরো একটা ছোট্ট চেঞ্জে জানতে হবে কোথায় বলেন তো আমাদের ছোট্ট একটা চেঞ্জে জানতে হবে এই যে রিয়াক্ট প্যাকেজ এই প্যাকেজ ডেসনের মধ্যে কারণ রাইট নাও আমাদের যে এস সি এস এস ফাইলটা রয়েছে প্যাকেজটা রয়েছে একটা ডিপেন্ডেন্সি একটা লাইব্রেরি সো এই ডিপেন্ডেন্সিটাকে আমাদের ডিফাইন করে দিতে হবে ডিপেন্ডেন্সি ইন্টারেস্টিং তাও কেন জানি পাচ্ছে না এখানে তো সবই কি হচ্ছে যদি বাটন সি এস এস এর দিকে তাকাই ইম্পোর্ট ডিএসি এস সি এস এস লিভ বাটন ডট সি এস এস পারফেক্টলি ইম্পোর্ট হওয়ার কথা স্টিল বাটন পাচ্ছে না স্টিল বাটন পাচ্ছে না বাট আই এম নট শিওর ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং কারণ আমি ডিপেন্ডেন্সি আকারে কার ডিপেন্ডেন্সিটা দিছি সেটাও তো একটা বোঝার বিষয় হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্সিটা ঠিকই দিছি ক্লাস গুলারে ডি স্ট্রাকচার করলে নিলে ক্লাস গুলা ডি স্ট্রাকচার করা যাবে না কারণ এটা হচ্ছে আমরা সি এস এস মডিউল ব্যবহার করিনি আমরা সি এস এস ব্যবহার করছি তাই না সো ক্লাস মডিউল ডি স্ট্রাকচার করার কোনো উপায় এখানে নাই শুধুমাত্রেট ও সরি 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 এটা না পাওয়ার পেছনে বড় রিজন আমি আপনাদেরকে বলি 
আমাদের এটা তো অটো ওয়াচ মোডে নেই আমরা কিন্তু আমাদের এটা বিউল্ড করি নি আর এটা বিউল্ড করতে হবে তো বিউল্ড না করলে পাবে কিভাবে আমি ভাবছিলাম ওয়াচ মোডে আসি আমরা ওয়াচ মোডে তো আমরা নাই সো ওয়াচ মোডে না থাকার যে আবার একটা আনরিজলভ ডিপেন্ডেন্সি এসছে আনরিজলভ ডিপেন্ডেন্সি ঠিক করে দিচ্ছি এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি যেহেতু আমরা ইনস্টল করছি সো এটা বিউল্ড না করার কারণে পাচ্ছিল না ওকে এগেইন ভুল ডি ওপেন করছি দেখেন এবার চলে আসছে ওকে আবার চলে আসছে সো আই এম রিয়েলি সরি যে আমি ভুলে গেছিলাম আর এই যে আবার একটা বিউল্ড করতে যে ইরোড আসলো না এই রোডটার সলিউশনটা হচ্ছে খুব সিম্পল আমাদের এই যে এখানে এক্সটারনাল ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে এটাকে বসায় দিতে হবে তারপরে আবার যদি আমরা বিউল্ড করি তাহলে এটা তো চলে যাওয়ার কথা বাট ফর সাম রিজন এটা যাই না আচ্ছা এটা আসলে আমরা ডিপেন্ডেন্সি ইম্পোর্ট করেছি কোনটা কি ডিপেন্ডেন্স ইম্পোর্ট করেছি লিভ আই ডোন্ট নো যে এটা এইভাবে কাজ করবে কিনা লেট মি ট্রাই ইট এগে ন এটা এইভাবে কাজ করবে না এক্সটার্নালি সো আমাকে পুরোটা বলতে হবে যে এখান থেকে পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন এই পুরোটা আমাকে বলতে হবে যেহেতু এটা আমরা পুরোটা ইম্পোর্ট করেছি না হলে এটা ওয়ার্নিং দিবে বাট এই ওয়ার্নিং এ আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট না রাইট নাও ইটস এগেইন পারফেক্ট ওকে সো আমরা মডিউলার ওয়েতে আমাদের কাজগুলো পারফেক্টলি করতে পারছি এইভাবে করে আমরা কাজটা করব এখন মজার আর একটা বিষয় দেখানোর আছে সেটা হচ্ছে আমরা চলে যাব আমাদের কোডের মূল জায়গাতে মূল জায়গাতে যাওয়ার পরে এখন যদি আমরা বিউল্ড কমান্ডটা দেই ইয়ার্ন বিউল্ড খেয়াল করেন আমার বিউল্ড কমান্ড রিয়াক্টের প্যাকেজ যে সনের মধ্যে আছে বিউল্ড কমান্ড এই যে বিউল্ড কমান্ড আমার বিউল্ড কমান্ড সিএসএস এর প্যাকেজ যে সনের মধ্যে আছে এই যে বিউল্ড কমান্ড সো এখন যখন আমরা রুট থেকে বিউল্ড কমান্ড দিব এখান থেকে নট প্লে গ্রাউন্ড এখান থেকে বিউল্ড কমান্ড দিব তখন বোথ জায়গার ডিপেন্ডেন্সি বিউল্ড হবে ওকে যত কিছু আছে সব বিউল্ড হবে খেয়াল করে দেখেন ফার্স্টে বিউল্ড হলো কি ফার্স্টে বিউল্ড হলো এস সি এস এস এটা ফার্স্টে বিউল্ড হলো তারপরে বিউল্ড হলো কি রিয়াক্ট বিউল্ড অলরাইট দুইটা জিনিসই বিউল্ড হলো বিউল্ড টিউল্ড হয়ে আমাদেরকে একটা সাকসেস রেজাল্ট দিয়ে দিল আমরা বুঝতে পারলাম যে ওকে এভরিথিং ইজ লুকিং গ্রেট এখন আমরা আমাদের মেইন জায়গায় কাজ করতে পারছি মেইন জায়গায় এটা ইম্পোর্ট করে ব্যবহার করতে পারছি দ্যাট ইজ হাউ থিংস আর ওয়ার্কিং হেয়ার ওকে সো ইটস প্রেটি ডিফিকাল্ট থিং আজকের জন্য আসলে এই পর্যন্তই এরপর টেব ইনভাইরনমেন্ট কেমন সেট আপ করবেন না করবেন সেগুলো নিয়ে আসলে নেক্সট দিন কথা বলবো আজকে হার্ড ডিপে যাইতে চাচ্ছি না কারোর কোন প্রশ্ন টশ্ন কিছু আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া ওই যে বাটনটা কাজ করতেছিল না মানে জিএসএস পাইতেছিল না ওটা আর আর একবার যদি একটু রিক্যাপ করতেন ভালো হতো আ বিষয়টা হচ্ছে এই যে এই প্যাকেজটা রিয়্যাক্ট এর এটা একটা আলাদা প্যাকেজ না এই প্যাকেজ আমি চেঞ্জ আনলাম আমি হচ্ছে আপনার চেঞ্জ আনলাম কি সে আমি তো চেঞ্জ আনলাম টাইপ স্ক্রিপ্ট টাইপ স্ক্রিপ্টে চেঞ্জ এনে এখানে অ্যাটমস এর মধ্যে যে এই ফাইল ইম্পোর্ট করলাম কিন্তু আমরা অন্য প্রজেক্টে ডেটা পাচ্ছিলাম লিভ থেকে তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এই প্রজেক্টকে আবার রিভিউল করছি ততক্ষণ পর্যন্ত লিভ আপডেট হবে না তো হবে কি হবে না দ্যাট ইজ হোয়াই আসলে এতক্ষণ পাচ্ছিল না যে আমরা রিভিউল করে দিলাম তখন এইখানকার সেই ইম্পোর্টটা কিন্তু লিভের মধ্যে অ্যাটমের মধ্যে চলে গেল যে বাটনের মধ্যে চলে গেল যে এখান থেকে আমার সিএসএসটা নিতে হবে তো যখনই ওর মধ্যে চলে গেল তখন সে তার মন মতো করে কিন্তু আহ বুঝতে পারলো যে আচ্ছা এবার আমার সিএসএসটা লোড করতে হবে আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার না হয়ে নিতে চাচ্ছিলাম না 
কারণ আমি নিজেই জানি যে বুঝতে অনেক টাফ হবে আর আমি যদি মেন্টালি প্রিপেয়ার না হয়ে এই ক্লাস গুলো নেই তাহলে তো বুঝাইতেই পারবো না আমি বুঝাইতে আমি যদি কনফিডেন্টলি বুঝাইতে না পারি আপনারা তো বুঝবেন না যেটা আমিও জানি তো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো জানাটা ইম্পর্টেন্ট হয়তো আপনি সব প্রজেক্টে ব্যবহার করবেন না এর আগেও আমি বারবার বলেছি হয়তো এমন কোন প্রজেক্টে যাবেন যে প্রজেক্টে যে আপনি দেখছেন যে এক্সিস্টিং প্রজেক্টে এই সিস্টেম গুলো আর্কিটেকচার গুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে আপনার খুব নলেজ গুলো কাজে লাগবে আর যদি নিজে থেকে এম্পায়ার তৈরি করছেন তাহলে অবশ্যই কাজে লাগবে আমি তো শেখা যাচ্ছি আপনারা যখন এগুলো শিখে নিজেরা কাজে লাগাইতে পারবেন তখন আমার সাকসেস তার আগ পর্যন্ত তো আমার সাকসেস নাই ইনশাল্লাহ ভাই যত সব চেষ্টা করবো যার কারোর কোন প্রশ্ন নাই এগুলো মানে এখানকার প্রশ্ন গুলো তখন আসবে যখন আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন বেসিক্যালি নিজেরা প্র্যাকটিস না করলে পারে এই ইগুলো আসবে না মানে কোশ্চিন আসবে না কারণ কনফিগারেশন রিলেটেড বিষয়বস্তু গুলো একটু কমপ্লিকেটেড হয় আমি পার্সোনালি কনফিগারেশন রিলেটেড জিনিসপত্রকে খুব ভয় করে চলি কারণ এখানে লজিক খুব একটা কাজে লাগে না যেখানে লজিক আছে সেখানে আমার ক্ষমতাটা একটু বেশি আর যেখানে লজিক কাজে লাগে না যেখানে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে কোন ফাইল কনফিগার করা ফোল্ডার কনফিগার করা কোন কনফিগারেশন ইয়ামেল ফাইল জেসন ফাইল লেখা এই জিনিসগুলো আসলে আমাকে খুব পেইন দেয় এই কারণে যেখানে স্পেসিফিক কিছু জিনিস মনে রাখতে হয় অথবা ডকুমেন্টেশন ফলো করে করে করতে হয় যে আচ্ছা এটা এই রকম এটা এরকম এখানে একটা থেকে একটা এদিক ওদিক হয়ে গেলে আর কাজ করবে না যেমন একটু আগে দেখলাম যে আউটপুট এর জায়গায় আউটপুটস লিখছি তাতেই কাজ করছে না তো এই কনফিগারেশন রিলেটেড জিনিসগুলো প্র্যাকটিস এর উপরে থাকলে আপনার ক্লিয়ার হবে ওকে তো এটাই আর কি যে প্র্যাকটিস করলে পারে শিখে ফেলবেন আর স্টেপ গুলো ভালো হয় যে আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন নিজের জন্য সুন্দর করে প্রত্যেকটা স্টেপ লিখে ফেলবেন যে আমি এই কাজটা করার জন্য এই 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 স্টেপ গুলো ফলো করছি আমি আসলে সবসময় যদি কোনো কনফিগারেশন রিলেটেড বিষয়বস্তু থাকে তখন আমি একটা নোট তৈরি করি যে এইটার পরে এইটা ওইটার পর ওইটা ওইটার পর ওইটা এইভাবে করে যেন আমি যাইতে পারি ওকে তো আপনারা নিজেরা পরবর্তীতে ভিডিও দেখে নিজের মতো করে যখন প্র্যাকটিস করবেন স্টেপ গুলো লিখে ফেলবেন পরবর্তীতে যখন আপনি ভুলেও যাবেন নো প্রবলেম আবার ওই স্টেপ গুলো দেখে দেখে করলেই কাজ হয়ে যাবে হ্যাঁ সামটাইমস হবে না কারণ যদি ভার্সন চেঞ্জ হয়ে যায় কোনো আপডেট আসে তখন হবে না বাট তখন অতটাও প্রবলেম হবে না যদি আপনার স্টেপ গুলো লেখা থাকে হয়তো মাইনর চেঞ্জ করলে কাজ হয়ে যাবে অলরাইট তাহলে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী উইকে পরবর্তী উইকে আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের কম্পোনেন্ট ট্রিটাকে আর একটু সুন্দর করা মানে রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট নিয়ে আর একটু কাজ করা কিছু অ্যাটাউন্স বানানো অর্গানিজম বানানো এবং প্রজেক্টে সেটা ব্যবহার করা দ্যাটস ইট এবং ডেভেলপমেন্ট সার্ভার তৈরি করা দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং অ্যাকচুয়ালি ওকে গুড নাইট সবাই আচ্ছা আমার জুম হ্যাং করছিল কোনো কারণে ওকে যখন ক্লোজ করতে গেছি তখন হ্যাং করছিল আমি আসলে সরি এবং ইন করছি হ্যাঁ গুড নাইট সবাই ভালো থাকেন